హలో వెల్కమ్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇలా చాలా కొత్తగా కూడా ఉంది ఇట్స్ బిన్ సమ్ టైమ్ సిన్స్ వీ డిడ్ ఎనీథింగ్ ఇట్స్ బిన్ రాంగ్ టైమ్ సిన్స్ ఐ డిడ్ ఎనీథింగ్ హియర్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ యూసీసి దీని గురించి డిస్కస్ చేయడానికి మనతో జాయిన్ అయిన ప్యానలిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఈరోజు సభ సభ చాలా నిండుగా ఉంది వి హ్ సిద్ధార్థ విత్స్ బీజేపీకి యూసీసి ఎంత లాంగ్ స్టాండింగ్ ప్రామిస్ సిద్ధుతో పాడ్కాస్ట్ చేస్తాను నేను చెప్పడం కూడా అంతకంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ ప్రామిస్ ఇప్పటికీ ఫుల్ఫిల్ చేసా హాయ్ సిద్ధార్థ అండ్ ఫైనల్లీ హాయ్ రఘు అండ్ వి హావ్ భరత్ మనతో ఇంతకు ముందు 3 ఎపిసోడ్స్ లో జాయిన్ అయ్యాడు అండ్ ఆల్ ది 3 హావ్ బికమ్ క్రిటికల్లీ అక్లేమ్ వెల్కమ్ భరత్ థాంక్స్ రఘు ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ వన్స్ అగైన్ అండ్ ఫైనల్లీ మేము పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి అంత బాగానే ఉంది కానీ ఎంతసేపు మీ మాటలు వినాలా ఏవేవో ప్రోగ్రెసివ్ కవర్ చెప్తారు కానీ ఉమెన్ వాయిసెస్ ఎక్కడా అని చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉమెన్ డెప్యూటెన్ రచన హలో రచన యా సో ఇంత లెంత్ ఇంట్రో ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఇలాంటి ఎస్టీమ్డ్ గెస్ట్ ముగ్గురు వచ్చారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ మాట్లాడే స్కోప్ ఉండకపోవచ్చు అందుకే నేను కూడా ఏదో ఒకటి చేశాను చెప్పుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇంత మాట్లాడేస్తున్నా ఎనీవేస్ లెట్స్ బిగిన్ యూసీసి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఎప్పటి నుండో వింటూనే ఉన్నాం సడన్గా న్యూస్లోకి వస్తుంది మళ్ళీ కనుక కనుమరుగైపోతుంది బట్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుండి కొంచెం గట్టిగానే సౌండ్ చేస్తుంది ప్రాబబ్లీ బీజేపీ ఐడియాలజికల్ బకెట్ లిస్ట్లో త్రీ మెయిన్ ప్రామిసెస్ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మేనిఫెస్టోలో కూడా త్రీ మెయిన్ ప్రామిసెస్ ఏంటి అబ్రగేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అది ఫుల్ఫిల్ చేసేసారు రామ్ మందిర్ కన్స్ట్రక్షన్ అది కూడా సక్సెస్ఫుల్ చేసేస్తున్నారు థర్డ్ ప్రామిసే యూసీసి సో ఫస్ట్ రన్ కంప్లీట్ అవ్వడంతో ఇప్పుడు అందరి ఫోకస్ యూసీసీ మీదే ఉంది సో ట్వంటీ సెకండ్ లా కమిషన్ కూడా యూసీసీ గురించి పబ్లిక్ ఫీడ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నారు ఇంత సౌండ్ చేస్తుంది కదా అసలు యూసీసి అంటే ఏంటి అని చూస్తే అసలు వాట్ ఈస్ యూసీసీ అని మీరు గూగుల్ చేస్తే దెర్ విల్ బి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అబౌట్ ఇట్ బట్ నీదర్ లా కమిషన్ నార్ ది బీజేపీ గవర్నమెంట్ ప్రిపేర్డ్ అ డ్రాఫ్ట్ ఆర్ రిపోర్ట్ ఆర్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ యాస్ టు వాట్ యూసీసీ ఈస్ అయినా కూడా అపోజిషన్ అపోజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏమో యూసీసీ రావాలంటున్నారు పబ్లిక్ ఏమో యూసీసీ ఒక సమర్థన కర్తా అని వాట్సాప్ ఫార్మెట్ ఫార్వర్డ్స్ పంపుతూనే ఉన్నారు ఏంటి అసలు యూసీసీలో ఏముండబోతుందని తెలియకుండానే అన్నిటికంటే ఫన్నీ ఏంటంటే అసలు డ్రాఫ్ట్ ఆర్ బ్లూ ప్రింట్ లేకుండా మేము కూడా ఎపిసోడ్ చేస్తున్నాం కానీ ఏం చేస్తా ఈ గవర్నమెంట్తో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందని డ్రాఫ్ట్ వచ్చాక డిస్కస్ చేద్దామని వెయిట్ చేస్తే డ్రాఫ్ట్ కంటే ముందు యాక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా అప్పుడు డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు సో మనకి డ్రాఫ్ట్ లేకపోయినా కూడా యూసీసి అంటే ఇన్ థియరీ బై డెఫినేషన్ ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి లెట్ స్టార్ట్ విత్ భరత్ బ్రీఫ్గా క్లుప్తంగా యూసీసి అంటే ఏంటి యూనిఫార్మిటీ ఇన్ లాస్ మనకు ఆల్రెడీ లేదా వాట్ యూనిఫార్మిటీ ఆర్ వి యాక్చువల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ఇది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీ కెన్ గో టు ద స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ లేట సి బేసికలీ నా అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేసరికి యూసీసీ అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇది భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే స్టేట్ అంటే గవర్నమెంట్కి ఈ పర్సనల్ లాస్ ఏవైతే మ్యారేజ్కి కానీ డైవర్స్కి కానీ ఇన్హెరిటెన్స్కి కానీ తర్వాత డైవర్స్ తీసుకున్న తర్వాత భూమికి కావాల్సిన మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు కానీ వీటన్నిటి గురించి ఎటువంటి అంటే అన్ని వర్గాలకి అన్ని కులాలకి అన్ని మతాలకి ఒకటే కామన్ పర్సనల్ కోడ్ ఉండాలి అనేది యూసీసి అనేది చెప్తుంది అనమాట సో బేసికలీ ఇది భారత రాజ్యాంగమే స్టేట్ అంటే మన గవర్నమెంట్కి యూసీసీ అనేది పాస్ చేయమని లేదంటే దాని గురించి చర్చించి ఒక మంచి నిర్ణయానికి రావాలనేసి కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది కాకపోతే జనరల్గా కాన్స్టిట్యూషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనుకునే చాలా మంది లేదంటే భారత రాజ్యాంగం పట్ల చాలా గౌరవం ఉన్న వాళ్ళు కూడా దీని మీద మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి ఎలా ఇది అమలు చేయబడుతుంది ఎలా దీన్ని ట్రాక్ చేస్తారు దీంట్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో ఇవన్నీ ప్రాబ్లీ ఆ డిస్కషన్లోకి వెళ్దాము కాకపోతే యూసీసి అనే దాని మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అన్ని వర్గాలకి అన్ని మతాలకి ఎస్పెషల్లీ వాటన్నిటికీ ఒకటే పర్సనల్ కోడ్ ఉండడం అనేది దీని మెయిన్ ముఖ్య క్రక్స్ అనమాట యా సో బేసిక్గా ఏంటంటే మనకి టూ లాస్ ఉంటాయి టూ సెట్స్ ఆఫ్ లాస్ క్రిమినల్ లాస్ సివిల్ లాస్ క్రిమినల్ లాస్లో యూనిఫార్మిటీ ఉంది సివిల్ లాస్లో కూడా చాలా వరకు యూనిఫార్మిటీ ఉంది బట్ ఫ్యామిలీ లాస్లో లేదు మ్యారేజ్ డివోర్స్ అడాప్షన్ ఇన్హెరిటెన్స
మన తెలుగు ఆడియన్స్ కొంచెం ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను నీకు చెప్పన ఉమ్మడి పౌర స్మృతి అంటే ఎవడ కడదాం గా ఓకే సో ఏంటి బిఫోర్ ఐ పుట్ అవుట్ మై స్టాండ్స్ నేను ఈ యూసీసీ అనే టాపిక్ ని ఎన్ని రకాలుగా విభజించి డైసెక్ట్ చేసి చూడడానికి ఒక గట్ ఐడియా ఇస్తాను సో పాయింట్ ఏంటంటే స్టాండ్ అలోన్ యాజ్ యూసీసీ యాజ్ అ స్టాండ్ అలోన్ ఐడియా ఒక రకంగా కనబడింది నాకు గవర్నమెంటల్ ఇంటెంట్ ఇప్పుడు హిస్టారికల్లీ ఇప్పుడు ఉన్న రూలింగ్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఫండమెంటల్ టెనెట్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఉన్న థింకర్స్ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని గవర్నమెంటల్ ఇంటెంట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే యూసీసీ ఒక రకంగా కనబడుతుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ వైజ్ ఏం చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అర్థమైనంత వరకు ఇది కాన్కరెంట్ లిస్ట్ లో ఉంది స్టేట్స్ కూడా అమెండ్ చేసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంలోనే ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు దాంట్లో యూనిఫార్మిటీ ఎక్కడ సాధ్యపడుతుంది అన్న ఒక యాంగిల్ ఉంది అండ్ ఈ టాపిక్ ఒక యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఇదే డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు బిర్లా ఆయన చెప్పిన ఒక మాట అన్నారు ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ దట్ మనకు కావాలి అని చెప్తున్నారు సో దీన్ని బట్టి ఏమైంది హిస్టారికల్లీ మనకి కార్పొరేట్ ఫోర్సెస్ కానీ వాళ్ళ తరపున ఏదైనా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా అదొక యాంగిల్ ఉంది దీంట్లో అది దాని తర్వాత ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ఇదివరకు చెప్పిన వాళ్ళు అంబేద్కర్ కానీ ఆయన ఇన్ఫ్యాక్ట్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కూడా దీని మీద కొంచెం డిస్కషన్ జరగడం చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో యూటర్న్ తీసుకోవడం కూడా జరిగింది ఇది ఒక యాంగిల్ కనబడుతుంది సో ఇన్ని ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ లో యూసీసి చూడడం అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ ఎనీబడి టేక్స్ అ స్టాండ్స్ ఆన్ ఇట్ అని నా ఉద్దేశం మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ లో చూస్తే యూసీసి అనే కాన్సెప్ట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ అట్ అ మ్యాసివ్ స్కేల్ ఎందుకంటే అందరికి ఒకటే లా ఇంప్లికేషన్స్ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో అందరూ ఒక్క రేడార్ కింద రావాలి అన్నది ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ ఐడియా బట్ మన లాంటి ఒక మెజారిటేరియన్ దేశంలో ఆల్రెడీ ఉన్న లాసే అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ యూసీసీ జెండర్ ఈక్విటీ వైపు వెళ్తుంది అన్నట్టుగా అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఇట్స్ ఫర్ ఆల్ విమెన్ under the constitutional order and at to they are and a lot of argument is going on so ipudu atvanti paristhithi unnappudu when you are talking about gender equity and uh, all that so my question is ipudunna prasthutam unna mana constitution is it really supporting women is it really helping the cause and is it really about everything that uh, ఆల్రెడీ మన దేశంలో ఉన్న హిందూ ఉమెన్ చాలా అడ్వాన్స్ అయ్యి ఆర్ఎల్స్ ఈ లాస్ ని వాళ్ళు ఉపయోగించుకొని చాలా మంచి స్టేట్ లో ఉన్నారు అని చెప్పుకోవడానికి సో దాట్స్ వన్ క్వశ్చన్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే సో ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మనం బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్స్ తీసుకుంటే ద వే దే ఇంప్లిమెంట్ దే ఆర్ లాస్ అండ్ ద వే దే ఆర్ very pertinent to bring this uh, particular thing at this point of elections period so uh, are they really concerned about the women of other religions are they really putting it forward to bring that gender equity so yeah i have my questions regarding that so ucc avasaram chaala undi but uh, on what basis are we bringing those laws so already unna hindu laws meeda teeskostara because uh, it's again mana munna doka majoritarian desamlo so it will obviously be a uh, kind of uh, uh, discriminate ante oka kind of discriminatory point of view lone velthunnattu or kotta laws teeskostara where like everybody is in the same uh, uh, and they un- ever can i am jarakunda annattu so yeah my current view stand there yeah yeah ante ucc is desirable but meer antunnattu ee current political environment lo gaani ippudu unna majoritarian system lo gaani correct ante keeping in mind the political climate here prevalence of ante i am saying it islamophobia and anti minority nature of the state and the establishment డిస్ట్రస్ట్ అయితే ఉంది పీపుల్లో అండ్ రైట్ఫుల్ ఇస్ అంటే యాంటీ కన్వర్షన్ లాస్ కానీ మాబ్లించింగ్స్ కానీ లవ్ జిహాద్ కానీ ఫియర్ సైకోసిస్ ఇవన్నిటి మధ్యలో 
హిందువైజేషన్ ఆఫ్ ఈ పర్సనల్ లాస్ చేసేస్తారనే భయం ఒకటి ఉంది లేదా మీరు అంటున్నట్టు ఏదైనా కొత్త లాస్ తీసుకొచ్చారంటే అది కూడా ఒక క్రిటిసిజం ఏమొస్తుందంటే మన పర్సనల్ లాస్ అన్ని తీసేసి ఒక ఫారెన్ లాస్ ని తీసుకొచ్చి మనం పెడుతున్నాం అనే క్రిటిసిజం కూడా వస్తుంది సో భరత్ నేను అడుగుతుంది ఏమంటే కాన్స్టిట్యూషన్ వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సే అబౌట్ యూసీసీ బీజేపీ వాళ్ళు చాలా సార్లు ఏం చెప్తారంటే ఇదేం మేము కొత్తగా తేవట్లేదు మీరు హిందువైజేషన్ ఆఫ్ పర్సనల్ లాస్ అంటారు అవన్నీ అంటారు కానీ మేము కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నదే మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అంటున్నాము అంటారు సో వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సే ఒకవేళ నిజంగా కాన్స్టిట్యూషన్ లో చెప్తుంటే ఇన్ని రోజులు ఎందుకు పట్టింది యూసీసీ కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిబేట్స్ కానీ తర్వాత వచ్చిన సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్స్ కానీ యూసీసీ అనేది ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ కాకపోతే అక్కడ కూడా ఒక సమస్య ఉంది ఏంటంటే ఈ లీగల్ ప్లూరాలిటీ అంటే ఏంటంటే ఈ ఏదైతే మనం తీసుకొచ్చే యూసీసీలో ఈ ఫండమెంటల్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ మన కంట్రీ సో ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదంటే ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇందాక రచన చెప్పినట్టు ఒక మెజారిటేరియన్ వ్యూ అనేది రీ ఎన్ఫోర్స్ అయ్యేలాగా ఉంటుందా అనేది మెయిన్ డిబేట్ అనమాట సో కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పేది ఏంటంటే స్టేట్ షుడ్ ఎన్డివర్ ఫర్ ఎన్డివర్ అన్నాడు మళ్ళీ ఎన్డివర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఒక మంచి దృక్పథంతో దాన్ని తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశం అంతేగాని దాన్ని ఇంపోజ్ చేయాల్సిన లేదంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా కంపల్సరీగా అట్ ఎనీ కాస్ట్ అంటే ఒక కన్సెన్సెస్ లేకుండా తీసుకురావాల్సిన అవసరం అర్జెన్సీ కూడా లేదనమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ అలాంటి ఒక చట్టం చేసినప్పుడే అంటే అలాంటి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ లో అలాంటి ఒక ఆర్టికల్ పెట్టినప్పుడే ప్రాబబ్లీ దే మైట్ హ్యావ్ అప్పుడే ఒక యూసీసీని దే కుడ్ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ కాకపోతే అది జరగలేదు అనమాట ఎందుకంటే అప్పుడున్న టైం కానీ అప్పుడున్న సోషో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ దానికి కండ్యూసివ్ గా లేవు అనమాట సో జరిగింది లేదంటే అప్పుడే చాలా ఎర్లీ డెమోక్రసీ సో దీని వల్ల అనమాట ఇప్పుడు అలాంటి టైం అనేది కరెక్ట్ గా ఉందా అనేది ఇప్పుడు డిస్కషన్ అనమాట ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ మనకి స్టిల్ కెన్ వి ట్రస్ట్ ఎ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ సో దట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యూసీసీ ఇస్ నాట్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఎ పర్టికులర్ సెక్షన్ అనేది ఇప్పుడు డిబేట్ అనమాట సో యాజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా దేర్ ఇస్ షాబాను కేసు కానీ ఎనీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ ఫేవరింగ్ టువర్డ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ యూసీసీ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈజీ అండ్ ఆల్సో నార్మల్ మొత్తము ఉమెన్ పట్ల కానీ లేదంటే చిల్డ్రన్ పట్ల కానీ లేదంటే తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నాయి ఏంటంటే ఇప్పుడు జెండర్ మైనారిటీస్ సో వాళ్ళకి గురించి కానీ వీటన్నిట్లో ఏంటంటే వీళ్ళందరికీ ఒక హార్మనైజ్డ్ లా ఉండడం అనేది చాలా అంటే టు ఈవెన్ టు ఇంప్లిమెంట్ లీగలీ ఏదైనా కానీ ఇట్ విల్ బి ఫార్ ఈజియర్ అనమాట సో దానికోసం అనేసి యూసీసీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ కాకపోతే అది ఎలా వస్తుంది దాని యొక్క బేసిక్ టెండెన్సీ ఏంటి అనేది వీ హ్యావ్ టు గో ఫార్ హార్మనైజ్డ్ లా అంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆన్ వన్ హ్యాండ్ దర్ ఈస్ మనకి రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్స్ ఉన్నాయి డిపిఎస్పిలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఉంది ఎన్డివర్ అని చెప్పి నువ్వు చెప్పినట్టు బట్ మనకు మనకి రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్స్ ఉన్నాయి రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫ్రీడమ్స్ ఉన్నాయి ఇండివిజువల్కి ఫ్రీడమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకో సైడ్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంది సో ఇన్ని పరస్పర విరుద్ధమైన కాన్స్టిట్యూషనల్ గోల్స్ అండ్ ఐడియల్స్ మధ్య నువ్వు అన్నట్టు హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ సాధ్యపడుతుందా దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే పొలిటికల్ కన్సెన్సెస్ అనేది మనం తీసుకురాగలిగితే డెఫినెట్లీ ఇలాంటి ఒక ఎక్సర్సైజ్ మన ఇండియాలోనే మనం గోవాలో ఇలాంటి వాటిలో చూడొచ్చు అనమాట బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సి ఈవెన్ గోవాలో కూడా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ సి గోవన్ కోడ్ లో కూడా అట్ ద సేమ్ టైం మన సౌత్ నార్త్ లోనే ఎన్నో వైద్యాలు ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ మన హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ లో మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు అనేసి హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లో ఉంది కాకపోతే సౌత్ ఇండియాలో విసి దట్ మరదల్ని చేసుకుంటారు చాలా తర్వాత అక్క కూతురు కూడా పెళ్లి చేసుకుంటారు సో ది మేఘాలయాలో తర్వాత ఇక్కడ తోడా ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి సో ఇన్ని కాంప్లెక్సిటీస్ మధ్యలో 
ఇవన్నీ ఐరన్ అవుట్ చేసే డిఫరెన్సెస్ ఇది తీసుకొస్తే అది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా మీ మొదటి ప్రశ్న అనమాట మేఘాలయాలో చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి మేఘాలయ సీఎంఏ చెప్తున్నారు మాట్రీనియల్ సొసైటీ మాది యంగెస్ట్ డాటర్ ఆఫ్ కొన్ని ట్రైబ్స్ కి వాళ్ళకే ప్రాపర్టీ కస్టోడి అన్నది అంతా వస్తుంది అనమాట వాళ్ళ దగ్గర మేఘాలయలో మెన్ గో టు ఇన్ లాస్ హౌస్ ఇల్లరి కంబోతారు సో అట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి సో ఈ ట్రైబల్స్ కి కూడా చాలా ఇష్యూ ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ గా ట్రైబల్స్ కి మన డిస్టింక్ట్ కల్చర్ ఇవన్నీ అంటాం కదా మనకు నార్మల్ గా యూనిఫామ్ లేనప్పుడు కూడా వాళ్ళకి చాలా ప్రొటెక్షన్స్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా యూనిఫామ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్సెప్షన్స్ ఇవ్వలేరు వాళ్ళకి ఎక్సెప్షన్స్ ఇస్తే దెన్ వాట్ యూనిఫార్మిటీ ఆర్ వి టాకింగ్ అబౌట్ సి కాకపోతే ఒక్కటి ఏంటంటే సమ్ బేసిక్ థింగ్స్ లైక్ మ్యారేజ్ కానీ డౌరీ మన డివోర్స్ కానీ వీటన్నిట్లో కనీసం అంత అంటే అంటే లెస్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎలాగో ఉంటాయి మనీ పెద్ద కంట్రీలో కాకపోతే సర్టన్ థింగ్స్ అనేవి అట్లీస్ట్ ఒక మేజర్ కమ్యూనిటీస్లో అయినా హార్మోనీ ఉంటే ప్రాబబ్లీ దీన్ని తీసుకురావడానికి ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశంలో మైనారిటీస్ ఎస్పెషలీ క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ అందులో కూడా ఎక్కువ ముస్లిమ్స్ అనేవి వాళ్ళ పర్సనల్ కోడ్ని ఎంతో కొంత హార్మనైజ్ చేసి మెయిన్ స్ట్రీమ్కి తీసుకురాగలిగితే అది ఒక పొలిటికల్గా అజెండా కూడా ఉంది బీజేపీకి సో ఇది ఈ పర్స్పెక్టివ్లో నుంచి ఆలోచిస్తే మళ్ళీ అక్కడ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఒకటి ఏంటంటే అది జనరల్ జస్టిస్ వైపుగా వెళ్తుందా లేదంటే టువర్డ్స్ ఒక పొలిటికల్గా వాళ్ళని ఇరిటేట్ చేయడానికి కోసం చేస్తున్నారా లేదంటే ఇది ఒక పోలరైజేషన్కి వాడుతున్నారా అనేది ఒక డిబేట్ ఎక్కువగా నడుస్తుంది యూసీసీ మీద దీని మీద యాక్చువల్గా ఎవరైనా యూసీసీకి అగేన్స్ట్గా ఉన్నారంటే కూడా ఎక్కువ ఈ ఈ యాంగిల్లో వాదిస్తున్నారు అనమాట సో దీని గురించి ఏమన్నా మీరు చెప్పగలిగితే సో అదైతే దీని మీద నాకు క్వశ్చన్ ఉంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మైనారిటీస్ నుంచి చూస్తున్నారు యూసీసీ అంటే అదే కదా ప్రాబ్లం అందుకే యూసీసీని కంప్లీట్గా సపోర్ట్ చేయాలంటే భయం యూసీసీ బై డిఫాల్ట్ డెఫినేషన్ పరంగా ఇట్ లుక్స్ ఐడియల్ బట్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు మైనారిటీని వైపు చూడడం అన్నది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు యూసీసీ కావాలని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కదా ఒక ఫర్గెట్ అబౌట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ అపోజిషన్స్ ఆర్ కోర్ట్స్ ఇవన్నీ వదిలేసి ఆస్కెన్ని ర్యాండమ్ స్ట్రేంజర్ ఆన్ స్ట్రీట్ అసలు యూసీసీ గురించి అయితే వాడికి తెలీదు వాడికి తెలుసా వాడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటాడు వాడిని అడిగితే వాడు మెజారిటీ ఆన్సర్ చెప్పారంటే ముస్లిమ్స్ బాగా అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది అండ్ అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళ పర్సనల్ లాస్ వల్ల వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఇష్టం ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు ఆ అడ్వాంటేజ్లు వాళ్ళకి ఉన్నాయి కాబట్టి మా అడ్వాంటేజ్లు మాకు లేవు కాబట్టి వాళ్ళకి యూసీసీ కావాలంటారు సో యూసీసీ వల్ల హిందూ లాస్ కూడా మారుతాయి అని వాళ్ళకి అనుకోవట్లేదు మేబీ నిజంగా మార్చారని వాళ్ళ ఫీలింగ్ లేకపోతే ఓన్లీ ముస్లిం థింగ్ అనుకుంటున్నారు యూసీసీ అన్నది సో యూసీసీ అనేది వీళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఎక్కువ చెప్తుంది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ జెండర్ జస్టిస్ అని చెప్పి సో ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ రచన క్వశ్చన్ అంటే జెండర్ జస్టిస్ అని అంటున్నారు కదా ఇది నిజం ఇప్పుడు రిలీజియన్ వైజ్ మ్యారేజ్ డేటా చూస్తే కూడా అంటే పాలిగామి ఇది ఎక్కువ ముస్లిమ్స్ గురించి వాళ్ళు ఎక్కువ చెప్తారు కదా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ పాపులేషన్ దట్ ఈస్ పాలిగామస్ లో కూడా ముస్లిమ్స్ హిందూస్ పర్సంటేజ్ ఈస్ మోర్ దెన్ ముస్లిమ్స్ ఇన్ఫాక్ట్ ట్రైబల్స్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ట్రైబల్స్ ఐ థింక్ సమ్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్ ఆర్ పాలిగామస్ సో ఇది ఒక ముస్లిం కి ఒక లెన్స్ లో చూడము యూసీసీని జెండర్ జస్టిస్ అంటారు మళ్ళీ ఓన్లీ ముస్లిం ఉమెన్ గురించే చూడము అంటే రిఫార్మ్ అనేది ఎప్పుడు మైనారిటీ ఉమెన్ ని రిఫార్మ్ చేయాలి మెజారిటీలో అంత బానే ఉంది అన్నట్టు చూపించడం దీనిపైన మీ వ్యూస్ ఏంటి ఎప్పుడు ప్రొగ్రెసివ్ థాట్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే అంటే ప్రొగ్రెసివ్ అని నేను జస్ట్ ఒక నార్మల్ మెటఫారికల్ గా యూస్ చేస్తున్నాను థాట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా అనగారిన సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సొసైటీలో వాళ్ళని మనం మార్చేయాలి వాళ్ళల్లో మనం మార్పు తీసుకురావాలి అని ఆలోచిస్తాం చాంపియన్ ఆఫ్ జెండర్ జస్టిస్ వేర్ యూ వుడ్ టెల్ మీ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ సో దట్స్ మై దట్స్ వేర్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు హిందూస్ ఏమైనా అంటే ఇప్పుడు మన మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమైనా ఇట్స్ ఈజ్ ఇట్ లైక్ అబవ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఇట్స్ ప్రొటెక్టింగ్ విమెన్ ఎట్ ఆల్ కాస్ట్ ఫ్యామిలీ లాస్లో కానీ డౌరీ డెత్స్ ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయంటే దేర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ 
ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద లాస్ సో ఇప్పుడు వాట్ అంటే ఏ జెండర్ జస్టిస్ కోసం మీరు ముస్లిం విమెన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఐ ఎమ్ అట్ నో వే సపోర్టింగ్ ద ముస్లిం లాస్ షరియా లాస్ అనేవి చాలా బ్రూటల్ లాస్ సో డెఫినెట్లీ రెలిజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో కొన్ని పొలిటికల్ డిస్కషన్స్ జరిగి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లాస్ కానీ వాళ్ళు ద వే దే ఆర్ ట్రీటింగ్ దే ఆర్ విమెన్ కానీ అండ్ హౌ పాలిగామి ఇస్ లైక్ వాట్ ఈస్ దాట్ అ లీగల్ థింగ్ ఇన్ దెమ్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే హిందూ పీపుల్ హిందూస్ ఆర్ మోర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ పాలిగామి అండ్ బైగామి కంపేర్ టు ముస్లిమ్స్ దట్స్ ద ఫ్యాక్ట్ బట్ దర్ లా ఈస్ Uh, legally allowing them to do that so legality is the problem here i think ipudu sharia laws entaina avi maarali and among the muslims only chaala varaku valaki reforms raavali kaani ipudu villandanni teesukochi ipudu for suppose manamu religious institution loki women ni allow cheyadam ane oka paddhatine chustam chusukundam ipudu chaala varaku hindus don't have a problem with that hindu wouldn't hindus wouldn't have a problem with women covering their faces or their heads or whatever ante maha ite ila velle tappudu full ga cover cheskoni ellandi antaru adi kuda chaala temples lo it's not a rule but ippudu muslim muslim women ni chusukunte chaala mandi muslim women among them so they are highly religious that they won't step out without a burqa so are you going to bring a law where you would say that no women should cover their faces or you know itla burqa esconi school ke lagodadu or else burqa esconi religious institution ke lagodadu ani meer rule theesukoragalara it's like coercing some somebody's uh, choice right so yeah there are a lot of uh, intricate details that come into play when we are talking about ucc and a common law so my ultimate point would be are we the cha- champions of cha- gender justice that we would uh, you know tell someone what to do and uh, in, you know introduce laws for them to have a decent life or whatever so uh, one thing is that and other thing is meeru first first lo annattu ucc ki manaki kachithanga blueprint blueprint anedi kavali so a blueprint unte what asal vale em cheddam anukuntunnaru anedi manaku ardham avutadi సో అప్పుడు మనం ఏమైనా ఆర్గ్యూ చేయడానికి దే ఇస్ నథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ నో వెర్ థింగ్ నేర్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి యూసీసీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే వాట్స్ దేర్ అండ్ నట్ వాట్స్ నాట్ దేర్ అండ్ నట్ హౌ ఆర్ హూ ఆర్ వీట్ నో యా సో అయితే మీరు మీరు అన్నది కరెక్ట్ అయ్యేది హిందూస్లో పాలిగామిలో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉన్నా కూడా ముస్లిమ్స్లో ఇట్ ఈస్ లీగల్ అని దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ వాటి అన్నిటినీ ఆ లాస్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిపుల్ తలాక్ని కోర్టు కొట్టేసింది అలాగే నికాహాలని అలా చేశారు మన శబరిమలలో ఉమెన్ ని వెళ్ళట్లేదు ఎంట్రీ కోసం అది కూడా సుప్రీం కోర్టు ప్రోగ్రెసివ్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది సో యూనిఫార్మిటీ అయితే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా అంటే పర్సనల్ లాస్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు పర్సనల్ లాస్ ని అలాగే ఉంచమని చెప్పట్లేదు కదా పర్సనల్ లాస్ ని జెండర్ జస్ట్ చేయొచ్చు జెండర్ జస్టిస్ సాధించేలా జెండర్ ఈక్వాలిటీ సాధించేలా చేయొచ్చు బట్ దానికి యూనిఫార్మిటీ యూనిఫార్మిటీ టాంటమౌంట్ ఈక్వాలిటీ అన్నది నా క్వశ్చన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అదే ఈ లీగల్ హిందూ ముస్లిమ్స్ లో లీగల్ లీ ఉంటుంది హిందూస్ లో అవన్నీ ఇల్లీగల్ గా చేస్తారు అన్నదానికి ఆ సుప్రీం కోర్టు ఒకసారి ఒకటి చెప్పింది అనమాట ఏంటంటే క్లాండైన్ బిగమీ అమాంగ్ హిందూస్ ఈస్ వర్స్ దెన్ ఓపెన్ పాలిగమీ అమాంగ్ ముస్లిమ్స్ వర్ లీగల్ లీ బౌండ్ టు ట్రీట్ దమ్ ఈక్వలీ ఇన్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ లవ్ ముస్లిమ్స్ లో లీగల్ లీ ఉన్నా కూడా పాలిగమీ యాక్చువల్లీ ఉరాని మన షరియత్ లాస్ ఏస్ వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురిని ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరినీ ఈక్వల్ గా చూడాలి అని చెప్పి అలా అని చెప్పి అది కరెక్ట్ అని నేను అనట్లేదు ఆ పాలిగమి కరెక్ట్ అని నేను అనట్లేదు బట్ సుప్రీం కోర్టు అబ్జర్వేషన్ చేసింది అనమాట ఇందులో కూడా ఎందుకు ఇది ఉండాలి అనే దాంట్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో హిందూ మెన్ బైగామి చేసుకోవడం కోసం ముస్లిమ్స్ కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ అయ్యారు సర్లా ముక్తల్ కేస్ సర్లా ముక్తల్ కేసు లో కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళు హిందూస్ అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ జస్ట్ కన్వర్షన్ కోసం వాళ్ళు మారడం అనేది కూడా చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే యూనిఫార్మిటీ అనేది లేకపోతే ఆటోమేటికలీ దిస్ విల్ ఎండ్ అప్ బీయింగ్ ఒక అబ్యూజ్ గురి అవుతుంది అనమాట అది ముస్లిమ్స్ చేయొచ్చు లేదంటే హిందూసే ఒక కొన్ని నెఫేరియస్ ఇండియన్ వేరే ఏదో ఏ రిలీజియన్ అయినా సరే 
అలాంటి ఒక లీగల్ లుక్ హోల్ ఉంటే మన ఇండియాలో దాన్ని వాడుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ ఎస్పెషలీ బై ద పవర్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ కేస్ మెన్ సో ఇది ఒకటి ఆస్పెక్ట్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ యూనిఫార్మిటీ ఎందుకు అంటే చాలా వైడ్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ లోనే కావచ్చు ఇప్పుడు షాబాన కేసులో ఏమైంది మనం తీసుకుంటే జస్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఒక డివర్స్ ఉమెన్ కి ఒక ముస్లిం ఫ్యామిలీ కట్టాలంటేనే చాలా ఒక పెద్ద గొడవ చేసి చాలా ఒక పెద్ద ప్రొటెక్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత గవర్నమెంటే ఒక చట్టం తీసుకొచ్చి దాన్ని అవసరం లేదు అని నెగేట్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేసింది సో ఇటువంటి సమస్య ఎన్ని ఒక గవర్నమెంట్ ప్రో రావచ్చు ఇంకో గవర్నమెంట్కి ఆపోజిట్ రావచ్చు ఫర్ సపోజ్ ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు అనేది ఒకటి సో అందులో అసలు ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా పూర్గా ఉంది ప్లస్ వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రాబబ్లీ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఉమెన్ కి లేకపోవచ్చు జనరల్ గా లేవు అని అనుకుంటాం ఇలాంటి ఒక ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ లేదంటే ఇలాంటి ఒక అన్ప్రెడిటబుల్ గా లేదంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కే ఇంత పెద్ద విషయాలన్నింటినీ అప్పజెప్పడం కంటే ప్రాబబ్లీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ యూనిఫార్మిటీ లేదంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఒక మినిమం బేసిక్ ఈక్వాలిటీ అమాంగ్ రిలీజియన్స్ ఉండడం కూడా ఒక రకంగా మంచిదే కాకపోతే దీంట్లో మైనారిటీస్ లో కూడా ఎవరి వాయిస్ తీసుకుంటారు ముస్లిం లాబోర్డ్సా లేదంటే ఇక్కడ తీసుకుంటే క్యాథలిక్ చర్చెస్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారా లేదంటే అందులో ఉండే ఉమెన్ తీసుకుంటారా ఇది చాలా ఒక తెలియాల్సిన విషయం అనమాట అయితే ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఇది ముస్లిం హిందూస్ కూడా లాస్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి కన్వర్ట్ అవుతున్నారు అన్నావు కదా దట్ యాక్చువల్లీ బికేమ్ మూమెంట్ ఆఫ్ డిపార్చర్ ఫర్ ఫెమినిస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియా అంటే యూసీసీకి యాక్చువల్లీ వాళ్ళ అడ్వకేట్స్ అంటే యూసీసీ అనేది ఎవరైనా కూడా సపోర్ట్ చేసేదే కదా ఫస్ట్ నుంచి అయితే అది ఈ మన షాబాను కేసు బాబ్రీ మసీద్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాతే దే యాక్చువల్లీ వెంట్ అగేన్స్ట్ యూసీసీ అప్పటి వరకు యూసీసీని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు బికాస్ దే థాట్ అంటే ఈ ఇది కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని ఆ లాని కొట్టేయడం అదంతా కరెక్టే కానీ దే థాట్ దట్ దట్ జడ్జ్మెంట్ ఏదైతే జడ్జ్మెంట్ ఉందో సర్లా ముగ్గుల తర్వాత దే థాట్ దట్ దట్ విల్ స్ట్రెంగ్ ద హిందుత్వ ఐడియా ఆఫ్ యూసీసీ సో వాళ్ళు అందుకని అప్పటి నుంచి యూసీసీని సపోర్ట్ చేయడం ఆపేశారు ఇన్ఫాక్ట్ లెఫ్ట్ పార్టీస్ కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ కూడా దే వేర్ ఫస్ట్ ఓకల్ అడ్వకేట్స్ ఆఫ్ యూసీసీ బట్ దాని తర్వాత నుంచి ఆపేశారు సో పొలిటికల్ అపోజిషన్ దానికి రీజన్స్ లేదంటే ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు మరి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ దే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ టు ఫోర్టీన్ సిపిఐ కూడా అలయన్స్ లో ఉన్న పార్టీ అక్కడ పవర్ లో ఉంది సో అప్పుడు ప్రాబబ్లీ వాళ్ళు దే డిడ్ నాట్ మేడ్ మేడ్ అన్ అటెంప్ట్ టు బ్రింగ్ యూసీసి ఇది నేనేమంటానంటే పొలిటికల్ లిమిట్స్ కంటే కూడా ప్రాబబ్లీ ఏ పార్టీ చేసినా కానీ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది లిమిట్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లిమిట్స్ కానీ లేదంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్ఫేవరింగ్ బై పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ సో ఆ లిమిట్స్ వరకు ఉంటే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ డిజైరబుల్ ఓన్లీ సిద్ధు ఇలా చాలాసేపు అయింది నీ దగ్గరకు వచ్చి ఇప్పుడు మా ముగ్గురు వ్యూస్ ఏంటంటే మేము ఆల్మోస్ట్ ఏమి ఉన్నాయి యూసీసీస్ ఐడియల్ బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ ఇవన్నీ చూసి మనకి బ్లూ ప్రింట్ లేకుండా వీ కాంట్ సే ఎనిథింగ్ వాళ్ళ ఇంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఇంటెంట్ ఏముంటుంది అనేది మనకి వాళ్ళు చేసే వేరే పనుల వల్ల మనకున్న వేరే అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి సో నీ ఫీలింగ్ ఏంటి యాక్చువల్గా నువ్వు చెప్పు యూ ఆర్ యూ ఫర్ యూసీసీ ఆర్ నాట్ అంటే అది ఆన్సర్ చెప్పడం కష్టము బట్ మేబీ యువర్ ఫర్మ్ విత్ యువర్ వ్యూస్ ఏమని అడుగుతున్నాను i'm have to say i'm kind of against it okay so enduku ee idu ochindante e e policy aina vacuum lo exist avadu okay yeah. e, anything and just as a paper edena exist avadu dan chuttu chaala forces unde so indaka meer oka point cheppar is uniformity tantamount to equality anna daniki naaku actually nenu దాని గురించి కొంచెం చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో ఒక వందేళ్ళు సుమారు వెనక్కి వెళ్తే ఒక యుఎస్ సుప్రీం కోర్టు వర్సెస్ ఇక్వో ఒక చైనీస్ అతని కేసు ఒకటి పెట్టకదాం అనుకుంటున్నాను సో ఏమైందంటే లేట్ నైన్టీన్ సెంచరీలో ఒక రకమైన యాంటీ చైనీస్ సెంటిమెంట్ అయితే యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో బాగానే ఉంది ఓకే సో ఈ ఈ పర్టికులర్ కేసు ఎందుకురా అంటే ఎందుకు చెప్తున్నట్టే ఓవరాల్ వాట్ సమ్ some laws might sound very neutral but dan anakala chala litigation undi etla ante ee ee anti chinese sentiment unna oka 
ఒక సందర్భంలో లైసెన్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు రన్ ఎ లాంటరీ అని చెప్పి ఒక ఒక బిల్డింగ్ కనుక వుడ్ తో కనుకుంటుంటే మీరు లైసెన్స్ రిక్వైర్ చేయాలి లాంటరీ చేయాలని ఒక రూల్ పాస్ చేసింది కానీ అక్కడ సిచ్యువేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద చైనీస్ వర్ రిఫ్యూస్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద చైనీస్ ఇన్ఫాక్ట్ మోస్ట్ కూడా కదా ఆల్ చైనీస్ వర్ రిఫ్యూస్డ్ అక్కడ ఏంటి ఒక మూడు వందల సుమారు లాండ్రీలు ఉంటే దాంట్లో ఒక రెండు వందల యాభై లాండ్రీలు చైనీస్ ఓనర్స్ ఉంటే దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ రెండు వందల తొంభై వరకు ఆల్ లాండ్రీ హౌసెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ వుడ్ సో బై డిఫాల్ట్ ఏమైంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చైనీస్ ఆరిజిన్ లాండ్రీస్ వర్ డినైడ్ జస్ట్ వైల్ ఫర్ వైలేటింగ్ ది ఆర్డినెన్స్ సో ఇదేంటి లాస్ లాంగ్వేజ్ కి న్యూట్రాలిటీ ఉండడం ఒకటి అది ఎలాంటి సందర్భంలో అది లా పాస్ అవ్వబడింది అన్నది ఒకటి సో ఈ భయాన్ని ఈ రోజు మనం కొత్తగా పుట్టుకు రాలేదు ఇది అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టడీలో ఎప్పుడో మనకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఏ రకంగా ఇచ్చారంటే ఆయన అన్నారు కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ గురించి అందరూ చేస్తారు డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ వర్క్ అవ్వాలి దానికి ఎవ్వరూ డిబేట్ చేయరు కానీ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఫామ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆయన చెప్పి ఏం చెప్పారంటే ఈ ఫామ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ వేర్ ఆల్ ద సబ్ యూనిట్స్ ఆర్ దేర్ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేయబడుతున్నాయి ఏంటి అనేది సో ఈ దీని ఏం చెప్తారంటే ఈ ఆప ఈ అడ్మిన్ వర్క్ ఎలా అవుతుంది అని మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో కనుక చెప్పాల చెప్పకపోతే అది ఎలాగైనా కన్స్ట్రూ చేసుకోవచ్చు అని ఆయన ఆల్రెడీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు బ్లూ ప్రింట్ రాకపోవడం వల్ల వచ్చి జరిగేది అదే సింపుల్ గా మనం డైరెక్ట్ ప్రిన్స్ స్టేట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏదో ఇచ్చే ఇచ్చేస్తే ఎటువంటి మీనింగ్ ఉండదు కదా దానికి సో ఈ లెజిస్లేటర్ ఎలా పనిచేయాలి బ్యూరోక్రసీ ఎలా పనిచేయాలి అన్ని మనం లేఅవుట్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం అయినా ఉంది సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆయన ఇచ్చిన వార్నింగ్ ఏంటంటే అప్పుడులో డెమోక్రసీ ఈజ్ టాప్ డ్రెస్సింగ్ ఆన్ ఇండియన్ సాయిల్ విచ్ ఈస్ ఎసెన్షియలీ అన్డెమోక్రటిక్ అని చెప్పారు సో ఇలాంటి టైంలో మీరు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేస్తే అండ్ అసలు దాంట్లో బ్లూ ప్రింట్ లేకుండా ఉన్న దాన్ని మనం రాటిఫై చేసేస్తే ఎబ్జల్యూట్లీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు డిజాస్టర్స్ ఎట్లా మనకు ఆల్రెడీ హిస్టరీ తెలుసు వీళ్ళ వీళ్ళ థింకర్స్ ఎలా ఉన్నారు అన్నది కూడా తెలుసు సో ఆర్ఎస్ఎస్ బాస్ గోవల్కర్ ఏమన్నాడంటే అప్పుడులోనే డూ యూ ఆప్ ఫర్ హిందూ స్టేట్ అని అడిగితే ఒకళ్ళు ఆయన ఏం చెప్పారు తెలుసా నో నీట్ టు కాల్ హిందూ స్టేట్ ఆర్ సెక్యులర్ స్టేట్ ఇఫ్ ద అడ్మిన్ ఇస్ హిందూ ట్వైట్స్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ యూ కాల్ దేమని ఆయన అప్పుడే చెప్పేశారు సో ఇలాంటి బేస్డ్ దాని పిల్లర్స్ లో నిలబడిన ఒక పార్టీ ఇంకా మనకి ఏం ఏం చేస్తుంది అని మనం ఇంకా ఊహించడం కూడా అక్కర్లేదు కదా అది ఆబ్వియస్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి దానికి సో దిస్ ఇస్ చెప్పారు కదా జెండర్ ఇది పాలిగమి రిలేషన్షిప్ అని అక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే హౌ షుడ్ హౌ మచ్ షుడ్ స్టేట్ ఇంటర్వీన్ ఇన్ దీస్ థింగ్స్ ఇక్కడ మనం పార్ట్లీ మొరాలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం స్టేట్ కి దీంట్లో కలగ చేసుకునే అధికారం ఏముంది ఓకే ఇది అండ్ మై ఇంకో పాయింట్ ఇస్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక పర్టికులర్ రిలీజియన్ సబ్స్క్రైబ్ అయినప్పుడు లార్జ్లీ ఆ రిలీజియన్ యొక్క టెనెట్స్ ని ఏదో ఒక మూలగా నమ్ముతూ ఉంటారు ఎందుకంటే హిజాబ్ కర్ణాటక హిజాబ్ వచ్చినప్పుడు దానికోసమే పోరాడారు మధ్యలో వేరే దాని గురించి ఏం పోరాడలేదు తలాక్ విషయం వచ్చినప్పుడు ఆ దాని కోసమే పోరాడారు మధ్యలో వేరే దానికి పెద్దగా ఇది రాలేదు అంటే వాళ్ళు డిస్కంటెంట్ ఉం లేదు ఉంది అన్న నేను అంటలేదు ఆబ్వియస్లీ ఎంతో కొంత ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే స్టేట్ కి ఏ మాత్రం మనం అధికారం ఇవ్వచ్చు మన పర్సనల్ దాంట్లో కలగ చేసుకోవడానికి అన్నది మై సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ కన్సర్న్ డెఫినెట్లీ మన పర్సనల్ లాస్ లోకి స్టేట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది ఎక్సెసివ్ గా ఉంటుందా లేదంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్ లో ఉంటుందా సో ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లేదంటే ఆ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ యొక్క ఒపీనియన్ లాగా మనం తీసుకోవచ్చు కాకపోతే నేనేమంటానంటే అంటే ఎనీ యూసీసీ అనేది విత్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ మనం ఫార్మ్ బిల్సే ఉన్నాయి దేర్ వాస్ మ్యాసివ్ అవుట్రేజ్ వచ్చింది 
తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆల్సో హ్యాడ్ టు గో బ్యాక్ సి నేనేమంటానంటే నెఫేరియస్ ఇంటెన్షన్స్ అనేవి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడము అనే దాంట్లో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ట్రిపుల్ తలాకే ఉంది సి ట్రిపుల్ తలాక్ అనేది సుప్రీం కోర్టు అది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పడము అది వ్యాలిడ్ అవ్వదని చెప్పడము ప్రాబబ్లీ అక్కడ కూడా రెండు రకాల ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓకే దట్ అంటే ట్రిపుల్ తలాక్ తీసేయడం పర్ పర్ఫెక్ట్ కాకపోతే దాన్ని క్రిమినలైజ్ చేయడము లేదంటే అది వాడిన దాన్ని క్రిమినలైజ్ చేయడం అనేది తప్పు కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అవుతుంది యా సో ఈ రెండు ఈ రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒకరేమంటారంటే అసలు ట్రిపుల్ తలాక్ గురించి టచ్ చేయడం అనేది అసలు సుప్రీం కోర్టు ఎందుకు లేదంటే అసలు ఆ టాపిక్ అనేది పర్సనల్ లా బోర్డు అనేది చూసుకుంటుంది అనేది బట్ ఇన్ని రోజులు పర్సనల్ లా బోర్డు దాని గురించి ఏం ఫైట్ చేయలేదు లేదంటే దాని గురించి ఏమి రిఫార్మ్ చేయలేదు అనేది కూడా వన్ ఆస్పెక్ట్ సో ఇందులో ఈ అపోజిషన్ లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి అనేది చెప్పడం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే దాంట్లో గవర్నమెంట్స్ లేదంటే స్టేట్స్ ఇంటెన్షన్ అనేది బయటపడుతుంది రాదర్ దాన్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది ఫామ్ రాదర్ దాన్ దాని ఎగ్జిక్యూషన్ సో ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఈ గవర్నమెంట్ లేదంటే ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కానీ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో చాలా ఫ్లాస్ వస్తాయి ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు దే డోంట్ కమ్ అవుట్ అండ్ దే దే డోంట్ గో టు కోర్ట్స్ లేదంటే దే డోంట్ గో టు పోలీస్ సో ఇట్లా చాలా రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి ఏదో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఇలాంటివి దే ఆర్ దే జనరలీ దే గెట్ అడ్జుడికేటెడ్ ఇన్ ది విత్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ ఆర్ పర్టికులర్లీ ఆ కమ్యూనిటీ హెడ్స్ అలా సో ఇలాంటి ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మన సొసైటీలో మనం ఇలాంటి లాస్ తీసుకొచ్చినా కానీ ఇవి అంత ఆచరణకు సాధ్యమవుతాయా అనేది ఒక మేజర్ క్వశ్చన్ అనమాట ప్రాబబ్లీ దానికోసం ఏం చేయొచ్చు ఉమెన్కి ఎంపవర్ చేయడము లేదంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషను తర్వాత వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్చువల్ మనం చూసుకుంటే ఉమెన్కి అన్నీ మీద ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఉమెన్ ఆర్ అనేమిక్ లేదంటే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఉమెన్ ఆర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సో ఇలాగా చట్టాలన్నీ ఉన్నప్పటికీ స్కీమ్లు ఉన్నప్పటికీ టెన్నిట్ ఉన్నప్పటికీ చాలా డిప్లరబుల్ కండిషన్స్ లో ఉమెన్ ఉంటున్నారు సో మనం ఒక కొత్త చట్టం చేయడం వల్ల ప్రాబబ్లీ దానికి ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ ఉంటది అనేది మనం ఆలోచించాలన్నమాట సో సో అక్కడే నాకు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే లార్జ్లీ స్టేట్ కు వదలడం కన్నా సివిల్ సొసైటీస్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్స్ విత్ ఇన్ రావడం ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ స్టేట్ ఇంటర్ఫీరింగ్ ఎందుకంటే స్టేట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇస్ అదొక ఇట్స్ అది ఎట్లా అంటే చిన్న గొయ్యి తవ్వితే మొత్తం లోపలికి వచ్చేసే ఎనీ డే అంత డిస్ట్రస్ట్ ఎట్లీ అట్లీస్ట్ దీస్ టైమ్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సివిల్ సొసైటీస్ ఎందుకు రిలీజియన్ విత్ ఇన్ రిఫార్మ్ అన్నానంటే సేమ్ ఈ ఉమెన్ మనం ఈ ఈ ఈ కాంటెక్స్ట్ లోనే పదేళ్ల క్రితమే ముంబైలో షరియా కోర్ట్ అనేది ఈ భారత్ ముస్లిం మహిళా ఆందోళనలో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకున్నారు అది ఆల్ ఇండియా ముస్లిం కౌన్సిల్ కూడా సపోర్ట్ ఇచ్చుకునే జరిగింది So, which is a change. So, here is the point. We have to change the internal scope of this vital scope. For example, tribal women in Himachal Pradesh, I mean, in Shimla, there is a century-old law. Women have to inherit ancestral property. Tribal women came forward and fought it out. In Gujarat, there is a Parsi woman. For a part, there is a non-Parsi woman. ఆ పర్టికులర్ హోలీ ప్లేసెస్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి లేదు దీని గురించి కూడా ఫైట్ చేసుకున్నారు సో ఇవి వాళ్ళకి ఏం కావాలి అన్నది స్టేట్ కన్నా వాళ్ళకే బాగా తెలుస్తుంది అన్నది నా అభిప్రాయం అండ్ లార్జ్ బై అండ్ లార్జ్ ఇట్ షుడ్ జస్ట్ ప్రొవైడ్ స్పేస్ ఫర్ దీస్ థింగ్స్ టు ఎగ్జిస్ట్ రాదర్ దాన్ డిక్టేటింగ్ వాట్ టు వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇక్కడ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ కర్ణాటకలో హిజాబ్ జరిగినప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హిజ్వాయ్ వేసుకుని రాకూడదు స్కూల్ అనుకున్నప్పుడు ఫర్ మీ అ బిగ్గర్ కన్సర్న్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ ఓవర్ నైట్ నేను వీళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ మార్చడం కన్నా ఇఫ్ ఐ లెట్ దెమ్ సెట్ ఇన్ హిజాబ్ అట్లీస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది దొరుకుతుంది అండ్ లేటర్ విల్ వరీ అబౌట్ రిఫార్మ్స్ విత్ ఇన్ సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో వాట్ బ్యాటిల్ కెన్ ఐ ఫైట్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో విచ్ ఈస్ టూ బిగ్ ఫైట్ బ్యాటిల్ 
అన్నది ఇట్స్ నాట్ ది రెస్పాన్సిబి ఇట్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ పీపుల్ హూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద రిలీజన్ ఇప్పుడు ఎత్తీస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ ఐ జస్ట్ కమ్ అవుట్ నాకు నాకు సంబంధం లేదని బతితే సో ఇట్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ పీపుల్ హూ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ రిలీజన్ టు లుక్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫైట్ ఫర్ రిఫార్మ్స్ విత్ సమ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాఫుల్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ కరెక్టే మీరు అంటున్న దాంట్లో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ రిలీజియన్ అనేది రిఫార్మ్ అనేది ఎనేబుల్ చేయగలిగితే అది సివిల్ సొసైటీ చేస్తుందా లేదంటే గవర్నమెంట్ కొంచెం నట్ చేస్తుందా అనేది మనం డెఫినెట్లీ దానికి అది జరిగితే యాక్చువల్లీ వెయ్యి పర్ఫెక్ట్ కాకపోతే ఆఫ్టర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ లేదంటే మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా సి కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ అ లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటారు ఇండియన్ సో ఈ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది కొన్ని ప్రావిజన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఎంటైర్ సోషల్ ఒక స్ట్రక్చర్నే మార్చేసింది అనమాట సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాడ్ దట్ పవర్ టు చేంజ్ ఎంటైర్ సోషల్ స్కీమ్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ సొసైటీ సో అది కనుక ప్రాబబ్లీ చేయకపోయి ఉంటే ప్రాబబ్లీ థింగ్స్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ డిఫరెంట్ ఫర్ దళిత్స్ కానీ లేదంటే ఎస్టీస్ కానీ వీన్ని సో నేనేమంటానంటే స్టేట్ క్యాన్ ఇంటర్వ్యూ Uh, if at all there is a reasonable uh, uh, vacuum in the personal laws, definitely that is a legitimate intervention. Now, for suppose a woman who has a divorce or a maintenance law, she has a lot of money, probably a religion has a lot of money. That means that religion has a lot of fundamental issues and that religion has a lot of power of people in that religion. ప్రాబబ్లీ దాన్ని ఎనేబుల్ చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ దేర్ ఓన్ రీజన్స్ ఇంకొకటి పొలిటికల్ లో కూడా ప్రాబబ్లీ ఈ వోకల్ మెజారిటీ ఉండొచ్చు విత్ ఇన్ రిలీజియన్ లో కూడా అదే ఫర్ సపోజ్ కాస్ట్ అనేది కానీ లేదంటే ఇది రికగ్నైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ లో దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ అపోజ్ ఇట్ ఎందుకు లేదంటే అన్టచ్బిలిటీ గురించి క్లియర్ గా ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ లో మెన్షన్ చేసినప్పుడు సో దీస్ థింగ్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది లేదంటే స్టేట్ అనేది సర్టెన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ అబ్నాక్షియస్ దాని మీద రియాక్ట్ అవ్వడమో లేదంటే దాని మీద చట్టం చేయడం అనేది డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెల్కమ్ కాకపోతే టూ మచ్ ఇంట్రూజన్ అంటే టు అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రిలీజనే మారిపోతుంది అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇస్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ అకార్డింగ్ టు మీ అండ్ అండర్స్ దేర్ ఈస్ ఒక రీజనబుల్ లిమిట్ ఉంది లేదంటే ఒక రీజనబుల్ లాజిక్ ఉంది దెన్ ఐ థింక్ ఈవెన్ ఎనీ రిలీజన్ వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఒక డిబేట్ లో నుంచి ప్రాబబ్లీ మోర్ వాయిసెస్ లేదంటే ఒక ప్రాబబ్లీ ఆ దీని మీద ఒక చర్చ తెలివి తర్వాత వాళ్ళ దాంట్లో ఉండే ఉమెన్ కానీ లేదంటే మైనార్టీస్ వాళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు అనే దాన్ని బట్టి యూ కెన్ అసెస్ ఇస్ బెటర్ అనేది నా మీరు అన్నట్టు యా సో మీరు అన్నట్టు స్టేట్ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వచ్చు కానీ ఇన్ వాట్ సెనారియో వెన్ దేర్ ఆర్ ఇనఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ముస్లిం పీపుల్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ వెన్ దేర్ ఇస్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ యూనో వేర్ దే కెన్ అడ్వకేట్ దేర్ ఫర్ దేర్ కాజ్ యూనో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు అమ్మంగ్ ముస్లిమ్స్ ఏ తీసుకుందాం ముస్లిం విమెన్ కి అన్యాయం జరుగుతుంది సో మనకి ముస్లిం విమెన్ లో ఎడ్యుకేటెడ్ విమెన్ లేరా సమ్మన్ హూ ఇస్ యూనో డూయింగ్ గ్రేట్ వర్క్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ సమ్మన్ హూ ఇస్ అడ్వకేటింగ్ ఫర్ విమెన్ ఫర్ విమెన్ కాజెస్ అండ్ స్టఫ్ సో యూనో మేబీ వీ షుడ్ టేక్ దేర్ వర్డ్ ఫర్ యూనో వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే టు లీవ్ ఇట్ టు ద స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు అ స్టేట్ విచ్ వాజ్ విచ్ హ్యాడ్ బేర్లీ then anything for the minority communities and i am not go- I'm saying anything against the constitution because constitution manaki any rights isthunna minorities ki minorities ni support cheyadaniki manamu indaka siddharth gar annattu implement cheyadamlo administer cheyadamlo repeated ga fail avuthu ostunnam because adi at the end of the day it's going into the hands of government what government is uh, you know leading and a uh, a government chetullo oka state undi anna da vaalla chetullo entire ee culture stigmatization anta depend ayi untundi that's one thing ippudu to leave uh, our uh, faith to the state is as simple as putting it like you know women kosam gender loss chestu oka panel mottham men kurchoni ide correct women kan decide cheyadam la undi if at all you are not giving them the voice 
to decide what they want to do that that is absolutely true one is there enough representation of women in within the state to dictate laws that's a nice point and indaka bharata oka oka point chepparu obnoxious and the shape of the religion aa point chepparu kada as long as state does not uh, it can get into these things when things are obnoxious obnoxious anna uh, idi very subjective what is obnoxious what is not obnoxious ani mana chaala subject ee particular undachu undaled anadi state ki sambandham ledhu it is those people who subscribe who are part of the religion vaallaki నీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శబరిమల ఇష్యూ ఉంది సో దానికి కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఎనీవే బిలీవర్ బిలీవర్ ఆఫ్ హిందూయిజం వై నాట్ బిలీవ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ చెప్తారు సో ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టు మెన్ అని ఉన్నప్పుడు దీంట్లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఏముంది అసలు ఎందుకు మీరు రావాలనుకుంటున్నారు మీరు నిజంగా హిందువులు అయితే మీరు రారు కదా అన్న ఒక వాదన కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఏదో అబ్నాక్షస్ ఏద కాదు అన్నది స్టేట్ చేతికి సంబంధం లేని ఒక విషయం ఇది ఇట్స్ ఓన్లీ ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి నేను ఓ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంటే నేను పోరాడాలనుకుంటున్నాను ఆ పోరాటానికి నాకు ఆల్రెడీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇన్ఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి నేను వచ్చి కూర్చొని ధర్నా చేసుకోవచ్చు నేను ఏదైనా ఒక ఒక యూనియన్ ఫామ్ చేసుకొని పోరాడ పోరాడచ్చు అనుకో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ పాయింట్లు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమీ లేదు సి నేను చెప్పేది విషయం ఏంటంటే అబ్నాక్షియస్ ఇన్ ద సెన్స్ సబ్జెక్ట్ డెఫినెట్లీ కాకపోతే ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మొరాలిటీ మనం జడ్జ్ చేయాలి ఏదైనా అబ్నాక్షియస్ కాదా అనేది ఏంటి మొరాలిటీ సో రిలీజియస్ మొరాలిటీలో మీరు చెప్పినట్టయితే పర్టికులర్ థింగ్స్ వాళ్ళు దే మైట్ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ బట్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ డిస్కషన్ బిట్వీన్ వెర్ ఇన్ దెర్ ఈస్ ఏ డిబేట్ బిట్వీన్ రిలీజియస్ మొరాలిటీ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ హ్యాస్ టు ప్రివేల్ అని సుప్రీంకోర్టు కూడా చాలా జడ్జ్మెంట్స్ చెప్పింది సో ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే సి డెఫినెట్లీ రిలీజియస్ రిలీజియన్ ప్రాక్టీసెస్లో కానీ ఉమెన్ గురించి లేదంటే వేరే చాలా స్టప్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ అబ్నాక్షియస్ అవి అంటే ఫర్ మీ దే ఆర్ అబ్నాక్షియస్ ప్రాబబ్లీ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఇట్ మైట్ బీ సౌండింగ్ వెరీ ఓకే నేనేమంటానంటే Uh, when there is a test of reasonability when there is a test of uh, uh, sanity edaithe sanity anukodu but when there is a test of uh, reasonability anukundam andulo if at all they a person's rights gaani ledante a person's ki unna other fundamental rights gaani avi if they are getting violated probably definitely then the state has to intervene because it is also a protector of fundamental rights సో అవి జరగనప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వడం అనేది నా దృష్టిలో ఇఫ్ అట్ ఆల్ అది జరగకపోతే అసలు నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ స్టేట్ అనేది ఈ దళిత్స్లో కానీ లేదంటే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రావిజన్స్ కానీ స్పెషల్ ఫీచర్స్ కానీ ఉమెన్కి కానీ అవన్నీ వచ్చింది ద బేసిక్ కన్సర్ట్ సొసైటీ లేదంటే విత్ ఇన్ రిలీజియన్ దే హ్యావ్ ఫెయిల్ టు గివ్ ఎంపవర్మెంట్ టు దట్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీస్ సో అందుకే కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకొచ్చి ఒక స్టేట్ పెట్టి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎనేబుల్ దెమ్ విత్ అన్ ఆల్టర్నేట్ మెకానిజం సో దట్ దే కెన్ ఫైట్ ది మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీ అండ్ ద ట్రెడిషన్స్ లేదంటే వాళ్ళకున్న సోషల్ ఇమాజినేషన్ సో నేనేమంటానంటే ఈవెన్ యూసీజీ ఆల్సో నీట్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ అబ్నాక్షస్ అగైన్ ఇన్ అబ్నాక్షస్ ఇన్ ద సెన్స్ వెన్ దే ఆర్ వయలేటింగ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ సో అలాంటప్పుడు definitely state has some role to play ah, so ide ah. ipudu polygamy okay so it's ada me drushtila abnormalities antara janalu ela treat chestaru telisu kani nenu nenu aspect lo vellanu endukante morality anedi manam oka person define cheyadaniki ledhu yeah, yeah definitely yeah polygamy again just like how certain practices can be obnoxious or not moral కూడా మనం ఏం చెప్పలేం ఇప్పుడు పాలిగమి ఏం చెప్పగలం దాని గురించి ఇప్పుడు యాజ్ అది ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేనప్పుడు మనం వెళ్ళి నువ్వు చెయ్యొద్దు అని చెప్తే నేను అంటుంది మనకి నచ్చకపోవచ్చు కానీ స్టేట్ చెప్పకూడదు అంటున్నాను అంతే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత చెప్పను సారీ స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్ గురించి నచ్చకపోయినా కూడా మనం చెప్పకూడదు అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే 
ఇప్పుడు మ్యారేజ్ లాస్ ఉన్నాయి డివోర్స్ లాస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎవరు డిఫైన్ చేస్తారు స్టేటే కదా వాట్ ఈస్ మ్యారేజ్ హౌ ఇట్ కెన్ బి డిజాల్వ్ స్టేట్ అని చెప్పింది ఒక మ్యారేజ్ ని మనం టర్మినేట్ చేయాలని డివోర్స్ చేయాలన్నా మనకి స్టేట్ పర్మిషన్ ఏ కావాలి సో స్టేట్ ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూన్ అయిపోయి ఉంది ఇప్పుడు మనకి ముస్లిం పర్సనల్ లాస్ ఉంది హిందూ పర్సనల్ లాస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కోడిఫై చేసింది కూడా స్టేటే వీటి వీటి అన్ని గురించి ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే మ్యారేజ్ డిజల్యూషన్ ప్రాపర్టీ ఇన్హెరిటెన్స్ టైమ్ లో తప్ప ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కప్పులు ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుందాం మూమెంట్ లోనే పెళ్లి అయిపోయింది వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ఇస్ వెడ్డింగ్ ఓకే అండ్ ప్రూఫ్ అండ్ డైవర్స్ తీసుకోవాలనుకున్నాను అన్న రోజు వాళ్ళిద్దరు డైవర్స్ తీసుకున్నారు వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ఇస్ జస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డివోర్స్ ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి పిల్లలు లేని పక్షంలో అండ్ ఎటువంటి డబ్బులు ఆ విషయం లేని పక్షంలో అసలు మీకు డైవర్స్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు ఓ రకమైన సెపరేషన్ లో బతికేయచ్చు సో ఇవన్నీ ఓన్లీ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాపర్టీ ఈ టైమ్ లోనే మీకు స్టేట్ యొక్క హెల్ప్ కావాల్సి వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఇదే చెప్తే ఇప్పుడు షాబాన్ ఒక కేసు ఉంది కదా చాలా హిస్టారిక్ కేసు అది యూసీసీ గురించి ఫస్ట్ ప్రపోజల్ వచ్చింది కూడా అప్పుడే ముస్లిం పర్సనల్ లా ప్రకారం హీ వాజ్ అతనకి ఏదైతే జరిగిందో షాబాన్ ఒక ఇట్ వాస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ కదా బట్ ఎందుకు ఆ కేసు అంత ప్రోగ్రెసివ్ గా మారింది తర్వాత అంటే బికాస్ ద కేసు వాజ్ ఫైల్డ్ అండర్ సిఆర్పిసి సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ లో వేసినందుకు అది మారింది ఆ ప్రోగ్రెసివ్ జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది ఇతనేమో ఎవరు మొహమ్మద్ అహ్మద్ ఏదో ఉంటుంది అతని షాబాను హస్బెండ్ హీ వాజ్ అన్ ఎస్టీమ్ లాయర్ అప్పట్లో అక్కడ అతను ఏం చెప్పాడంటే నేను పర్సనల్ లా నాకు డిక్టేట్ చేస్తుంది కానీ నాకు ఈ ఇండియన్ మన సిఆర్పిసి లాస్ ఇవన్నీ ఎందుకు నాకు డిక్టేట్ చేస్తుంది అని చెప్పాడు బట్ అతను ఎన్ని పిటిషన్స్ వేసినా కూడా ఎన్ని అప్పీల్స్ వేసినా కూడా ప్రతిసారి అదే జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది అలిమోని పెంచుతూనే పోయారు కానీ తగ్గించలేదు సో ఇక స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల మనకు మంచిగా జరిగింది ఐ నో అంటే ఇప్పుడు హిజాబ్ లాంటి ఇష్యూలో స్టేట్ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వడం అబ్సల్యూట్లీ రబ్బిష్ అది అబ్లాక్షస్ అసలు అంటే హిజాబ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ రీఫార్మ్ మేబీ అంటే హిజా హిజాబ్ విషయంలో కూడా వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళు అది తీసేయడమో వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే తీసేయడమో అవన్నీ ఉండాలి కానీ స్టేట్ షుడ్ నాట్ ఫోర్స్ అది కూడా స్టూడెంట్స్ ని అది ఫోర్స్ చేయకూడదు ఐ అబ్సల్యూట్లీ అగ్రీ విత్ దట్ బట్ వెర్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఈజ్ అట్ స్టేక్ కోర్ట్స్ ఆర్ స్టేట్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ రిలీజన్ మనకి కంప్లీట్లీ రిలీజ్ ఇప్పుడు ముస్లిం పర్సనల్ లా బర్డ్ అడిగితే ఇప్పటికీ నికాల్ అలా ఉండాలంటారు ఇప్పటికీ త్రిపుల్ తలాక్ అంటారు నికాల్ అలా ఎంత అబ్నాక్షియస్ రూల్ అసలు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పటికీ తీయరు దాన్ని నువ్వు ఒకవేళ స్టేట్ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వద్దు అంటే ఒక ఒక ముమెన్ డివోర్స్ అయిపోతే పర్సనల్ లాస్ వల్ల తలక్ 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 అని డివోర్స్ అయిపోతే ఒకవేళ మళ్ళీ వాళ్ళు మంచిగా అయిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళతో కలిసి ఉండాలి అనుకుంటే ద ఉమెన్ హ్యాస్ టు మ్యారీ అనదర్ పర్సన్ అతనితో తలకిచ్చేసి మళ్ళీ ఇతన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం నికాల్ అలా మళ్ళీ ఊరికే పెళ్లి చేసుకొని ఏదో అలా అలా కూడా కాదు ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి వేరే వేరే వాళ్ళతో అదే ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డ్ మెంబర్స్ రిలీజియస్ స్కాలర్స్ ఏం చేస్తారంటే అలా ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుంటే వాడు మళ్ళీ వదిలేయడేమో అని చెప్పేసి లక్ష లక్షన్నర రెండు లక్షలు తీసుకొని ఒక రోజు పడుకొని ఇచ్చి ఆమెను పంపించేస్తారు పెళ్లి చేసుకొని ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా స్టేట్ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వకూడదు అంటే అది తప్పేమనిపిస్తుంది అంటే స్టేట్ కెన్ రీచ్ ఇన్ టు హోమ్ టు మేక్ ఇట్ జస్ట్ సో సో పాయింట్ ఏంటంటే ఇలాంటివి ఎబరేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు రెండు జరుగుతున్నాయంటే స్టేట్ ఇంటర్వెన్షన్ లో ఇవి యాక్సిడెంట్స్ అనే నేను నమ్ముతాను ఇవి ఆ టైంలో దానికి కుదిరిన యాక్సిడెంట్ కింద నమ్ముతాను తప్ప నిజంగా అపహోల్డ్ చేయడానికి అయితే వై డి గెట్ దాని అంటారు లైక్ గెట్ బ్యాక్ అగైన్ మళ్ళీ ఎందుకు బ్యాక్ డౌన్ అయిపోయారు ఇది అయిపోయాక ఏది మళ్ళీ అడుగు నాకు దాని తర్వాత మళ్ళీ సిఆర్పిసి లో చేయాల్సిన అవసరం ఏమ వచ్చింది అంటున్నా ఏది రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ దాని తర్వాత ముస్లిం మైనారిటీస్ కి ఏమంటారు ఆ ప్రొటెస్ట్ కి వాటన్నిటికి బ్యాక్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ ప్రొవిజన్ తీసేసాడు కానీ లాస్ట్ కి 2001 లో మళ్ళీ జడ్జ్మెంట్ అదే లా యూజ్ చేసి అదే అలిమోని ఇవ్వాలి అని చెప్పారు ఫేర్ అండ్ రీజనబుల్ అమౌంట్ మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ఫర్ లైఫ్ అని చెప్పి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు టూ థౌజండ్ వన్ లో నేనేమంటానంటే మనం ఈ విషయంలో అబ్నాక్షస్ అనేది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ వస్తున్నట్టు డిస్కషన్ లో సి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్ట్రీమిటీ సపరేషన్స్ అనుకోవచ
మనకి ఇన్స్టిట్యూషనల్ గా మన వాళ్ళకి ఉన్న ల్యాండ్ హోల్డింగ్ తీసుకుంటే సెన్సెస్ లో ఇవన్నీ చెప్తున్నాయి జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉమెన్ ఆర్ హ్యాండ్ హ్యావింగ్ ల్యాండ్ ఆన్ దేర్ నేమ్ సో ఇట్లాంటివి మనం చూసినప్పుడు ఏమైతుందంటే సంవేర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ కోడిఫికేషన్ ఆఫ్ పర్సనల్ లాస్ ఎస్పెషల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కానీ వాళ్ళ సోషియో ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ కానీ లేదంటే వాళ్ళకి ఒక ఎంపవర్మెంట్ కానీ వీటన్నిటికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది కాకపోతే ఇది ఇన్ వైడ్ కన్సల్టేషన్ విత్ ది కమ్యూనిటీస్ జరిగిన తర్వాత తీసుకోవాలి అనేది డెఫినెట్లీ ఐ ఫీల్ దట్ దట్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విజిట్ యా యా అయితే ఒకవేళ నిజంగా యూసీసీ కరెక్టే అనుకుందాం మనకి ఇప్పుడు బ్లూ ప్రింట్ లేకపోయినా కూడా మంచి ఇంటెంట్ ఉంది అనుకుందాం కానీ దానికున్న ఛాలెంజెస్ దానికున్నాయి ఏంటంటే ఇట్కొని ఓపెన్ అప్ పాండోరస్ బాక్స్ ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారు ముస్లిమ్స్కి వా వాళ్ళని టార్గెట్ చేయడానికి యూసీసీ అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్లీ ఇట్ వుడ్ డిస్టర్బ్ ద సోషల్ లైఫ్ ఆఫ్ హిందూస్ టూ ఈ అపీజ్మెంట్ పాలిటిక్స్ అంటారు కదా చాలా మంది వీళ్ళని అపీజ్ చేస్తూ వచ్చారు ముస్లిమ్స్ ని అందుకని యూసీసీ రావాలి అని చెప్పేసి అసలు బిగ్గెస్ట్ అపీజ్మెంట్ ఒకటి ఉన్నది ఏంటంటే హెచ్యుఎఫ్ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ బిగ్గెస్ట్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది ఎన్నో వేల కోట్ల ట్యాక్సులు ప్రతి సంవత్సరం సేవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది దానివల్ల సో అది కూడా ఇప్పుడు యూనిఫార్మిటీ తెస్తే హెచ్యుఎఫ్ ఈదర్ తీసేయాలి లేదా అందరికీ పెట్టాలి ముస్లిం యునైటెడ్ ఫ్యామిలీ ముస్లిం అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ క్రిస్టియన్ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ అని సో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూసీసీ ఇంటెంట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఇట్ వెల్ ఇలాంటి లాజిస్టికల్ ఛాలెంజెస్ ప్రాక్టికల్ ఛాలెంజెస్ అన్ని ఉన్నాయి సో ఎలా చేస్తారనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నిజంగా యూసీసీ కరెక్ట్ అయినా కూడా భరత్ నన్ను అడిగితే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లాజిస్టికలీ ఒక నైట్ మేర్ లాంటి విషయం ఎందుకంటే ఇన్ని కమ్యూనిటీస్ ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కాకపోతే నేనేమనుకుంటున్నానంటే ప్రొబబ్లీ ఒక డ్రాఫ్ట్ తీసుకొచ్చి ఒక మోడల్ డ్రాఫ్ట్ లాంటిది దే మైట్ గ్రేడ్ పర్సనల్ లా బోర్డ్స్ టు టేక్ సర్టన్ యాక్షన్స్ లేదంటే వాళ్ళ దాంట్లో రిఫార్మ్ అలా తీసుకెళ్తే ప్రొబబ్లీ దేర్ వుడ్ బి బెటర్ సొల్యూషన్ ఎందుకంటే మోడల్ లాక్ చేసిన తర్వాత కూడా ప్రాబబ్లీ ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ నాట్ యాక్టింగ్ అపాన్ ఇట్ దెన్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ లెజిటిమసీ టు యాక్ట్ అపాన్ ఇట్ సో దట్స్ హౌ ఐ సీ ఇట్ అనమాట సో ఈ నర్జింగ్ లాంటిది చేసి లెవెల్ దాన్ ఇంపోజింగ్ ఏ పర్టికులర్ లా వీళ్ళే చేసి చేయడం కంటే సి దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ దట్ క్యాన్ బి డన్ దేర్ క్యాన్ బి డిస్కషన్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ పర్సనల్ లా కమ్స్ ఫార్వర్డ్ అండ్ అదే ఆ లా బోర్డ్స్ లాంటివి ఇలాంటివి ఇఫ్ దే యాక్సెప్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ దెన్ ఎల్స్ లేదంటే గవర్నమెంట్ విల్ స్టెప్ ఇన్ అన్నట్టుగా ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ థింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫైన్ అని నా ఫీల్ జస్ట్ ఒక కన్సర్న్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒక జస్ట్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు జెండర్ ఈక్వాలిటీ మనం యూసీసీ ద్వారా ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి జెండర్ జెండర్ లాస్ ని స్ట్రెంగ్ చేస్తూ అచీవ్ చేద్దాం అన్నది కూడా పాయింట్ మనం అక్కడ ఆలోచించాలి ఇప్పుడు యాంటీ సతీ లెజిస్లేషన్ కానీ అప్పుడు ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రొబేషన్ డౌరీ ప్రొబేషన్ ఇవన్నీ జెండర్ కి అప్లై జెండర్ ఫిమేల్స్ కి హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చిన పాయింట్ ఎవరైతే సప్రెస్ అవుతున్నారు అని అన్న కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి నాకు ఎటువంటి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ లేకుండా ఇవన్నీ నేను అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాను సో నాకు ఇప్పుడు కొత్తగా నువ్వు చెప్ప ఏం తీసుకొస్తున్నావు నా నాకైతే కనపడలేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ యాజ్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ మ్యారేజ్ అది ఇప్పటికీ అది లేదు సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారిటల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ కూడా ఎప్పుడు కన్సిడర్లోకి కన్సిడరేషన్లోకి రా రాలేదు నిజంగా కనుక ఒక ఇంటెంట్తో చేసి ఉండుంటే ఈ పాటికి ఒక దాన్ని ఏమంటారు క్రైమ్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆనర్ ఫోర్స్డ్ ఆర్ కోవర్స్ మ్యారేజెస్కు దీనికో ఏదో ఒకటి వచ్చేది సో అసలు ఆ ఇంటెంట్ ఉంది అంటే దానికి ముందు ఒక ప్రెసిడెంట్స్ ఎక్కడో చోట ఉండే ఉంటాయి ఇప్పుడు పదేళ్ల పాలనలో కానీ అదేమీ లేకుండా నేను యూసీసీ ద్వారానే జెండర్ ఈక్వాలిటీ అచీవ్ చేయగల చేయాలనుకుంటున్నాను ఫర్ మీ డజంట్ మీ ఫిట్ ఇన్ సిట్ ఫిట్ ఇన్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ రైట్ లైక్ యా 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 సి ట్రాక్ రికార్డ్ బట్టే పర్సన్ లేదంటే గవర్నమెంట్ కానీ వాళ్ళు
నువ్వు బాధపడిపోతున్నారా అని నిజంగా అంత కన్సర్న్ ఉండుంటే నువ్వు అవి కానీ నేను దీంతోనే నేను సాధిస్తాను యూనిఫార్మిటీ తీసుకొచ్చే నేను సాధిస్తాను అనుకోవడం ఇస్ ఇస్ వాట్ మై కన్సర్న్ ఇస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ మేక్ వన్ లాస్ట్ పాయింట్ అదేంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనం ఫెమినిస్ట్ స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్ తీసుకుంటేనే మనకి ఒక పది రకాలు ఉన్నాయి లైక్ వెస్ట్రన్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఇస్లామిక్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ అండ్ దెన్ ద లిబరల్ సైడ్ అండ్ ద నాట్ సో లిబరల్ అండ్ యూనో జస్ట్ హోమ్ అన్నట్టు కొంతమంది సో ఇట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనము ఇస్లామిక్ సైడ్ ఆఫ్ ఫెమ్ ఫెమినిజం అంటే ఆ రకంగా చూసుకుంటే వాళ్ళు ఏంటంటే రెలిజియన్తో పాటు దే వాంట్ టు అడ్వాన్స్ దెమ్ జర్వ్స్ అనమాట అంటే దే వాంట్ దే దే డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ రెలిజియన్ బహైండ్ అండ్ దే వాంట్ టు టేక్ అట్ అలాంగ్ విత్ దెమ్ అండ్ దే గ్రో ఫర్ సపోజ్ దేర్ ఇస్ అ బుక్ రిటర్న్ బై సభా మహమూద్ అని షీ రోట్ అ బుక్ ఆన్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ పైటీ basically she has a critic of the western feminism where uh, women you know uh, you know think that you know leaving the burqa behind or you know the western feminism and and it went to uh, a certain extent where women would parade naked and say it's okay to do this so uh, like she has like you know and they would Uh, want every other woman to leave everything behind like religion or uh, you know their they question their agency uh, towards their dressing their clothing so it la choose kunte they have like uh, western feminism pushes for that agency so islamic feminism em antadi ante okay no want now but if burqa is something that that's ingrained in me that's you know close to my religion something that brings me close to my sanity then would it be you know would you tell me that it's a patriarchal construct to me if i am doing it with my own will because uh, so many well read women so many women who are like fi- fighting for women rights and stuff in islam they themselves have come out telling that maak itla ila undadam lo maaku problem kanpinchatledu we don't see, see this thing as an agency and a, you know no one's agency kind of a polarized debate సో ఇప్పుడు అలాంటి స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇట్లాంటిది ఒక యూనిఫామ్ కోడ్ బిల్ అంటే ఒక ఒక బిల్ తీసుకొచ్చి ఆ ఇప్పుడు అంతా యూసీసి పెట్టేసి మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక రేడార్లోకి తీసుకొచ్చి సో ఇది రూల్ మీరు అందరు ఇట్లా ఫాలో అవ్వాలి ఇది ఫ్యామిలీలో ఇది ఇన్హెరిటెన్స్ లా అని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కాన్స్టిట్యూషనే విమెన్ కి చాలా వరకు and and it's not a very progressive constitution when it comes to women inka kotta kotta recent laws ostunnai monna monna manki 370 bill ochindi and uh, you know it is uh, day by day ipudu nirbhaya lanti laws kaani lekapothe women koncham free ga corporate environment lo gaani ipudu manki inka chusukunte pay parity kuda ledu అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ కింద మనం జెండర్ ఈక్విటీని తీసుకొస్తాము అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్విటీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఆర్ వి జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఈక్వేట్ ద సో కాల్ ముస్లిం ఉమెన్ ఆర్ యునో సో కాల్ నాట్ సో ప్రోగ్రెసివ్ ఉమెన్ విత్ ఇన్ ఇన్ ప్యారిటీ విత్ ద హిందూ ఉమెన్ సో ఇట్ at the end of the day it depends on what laws are we bringing in yeah hello politics of where politics of piety piety okay okay అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టే మిగతా అంతా బాగా చేయకుండా జస్ట్ ఇలా యూనిఫార్మిటీ అంటే ఎలా ఉన్నది కరెక్ట్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ లో కూడా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి ఉంది కానీ ఇందాక భరత్ చెప్పినట్టు జస్ట్ ఎండేవర్ అని ఉంటేనే వీళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంది మేము తేవాలి అంటున్నారు కానీ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ లో వేరే ఆర్టికల్స్ లో ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసిన పాయింట్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి పక్కా తేవాలి అన్నవి అంటే ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇస్ గ్రేటర్ ఇన్ అదర్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ దెన్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ బట్ అవి ఏమీ చేయట్లేదు ఈక్వల్ వెల్త్ కానీ నాకు అది విన్నాకే గుర్తొచ్చింది 
కొన్ని ఉన్నాయి స్టేట్స్ ఎన్టీ వర్ బై సూటబుల్ లెజిస్లేషన్ అని ఉంటుంది కొన్ని ఆర్టికల్స్కి అయితే ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు నుంచి బ్లూ ప్రింట్ డ్రాఫ్ట్ అని మాట్లాడుతున్నాం కదా మన దగ్గర రెండు డ్రాఫ్ట్లు ఉన్నాయి మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ఉత్తరాఖండ్ గవర్నమెంట్ చేసిన డ్రాఫ్ట్ ఒకటి ఉంది యూసీసీది ఇంకొకటి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో యాక్టివిస్ట్ చేశారు మన ఆ ఫైవ్ యాక్టివిస్ట్ ఉన్నారు దాంట్లో ఇద్దరు ఏంటంటే మనకు బాగా తెలుసు బెజ్వాడ విల్సన్ మన రామన్ మెగ్సీ అవార్డు విన్నారు ఇంకా టీఎం కృష్ణ కర్ణాటక మ్యూజిక్ అని ఉంటాడు కదా వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరూ ఇంకా ముగ్గురు కలిసి ఒక డ్రాఫ్ట్ చేశారు ఆ డ్రాఫ్ట్లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్కి ఒక మంచి బ్లూ ప్రింట్ చేశారు దాంట్లో స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ అదంతా నాకు తెలియదు కానీ దే యాక్చువల్లీ హ్యావ్ డీటెయిల్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఎల్జిబిటి క్యూస్ టూ మనకి ఇప్పుడు ఈ జెండర్ బైనరీయే ఉంటుంది హిందూ ముస్లిమే ఉంటుంది యూసీసి బట్ యూసీసీ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ దట్ కదా సో ఈ ఎల్జిబిటి వాళ్ళని ఎలా చేస్తారు మనం అసలు ఎక్కడ డిస్కషన్లో వ్యర్ మనమే కాదు ఎవ్వరు మాట్లాడట్లేదు దాని గురించి సో వీళ్ళ రైట్స్ ఏంటి ఇప్పుడున్న మన హిందు ఇప్పుడున్న ఎగ్జిస్టింగ్ పర్సనల్ లాస్లో కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండియన్ సివిల్ లాస్లో కానీ వాళ్ళకి సరైన ప్రొవిజన్స్ లేదు వాళ్ళకి మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీలో వాళ్ళని అప్పుని చేర్చుకునే లాస్ అయితే అసలు లేవు సో మనం ఇంత ప్రోగ్రెసివ్ అంటున్న యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లో వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు గేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్కి మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ పెట్టి ఉన్న డిస్కషన్ స్టేజెస్లో మనం ఉన్నప్పుడు జస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనం తీసుకొచ్చే డ్రాఫ్ట్లో యూజ్ ఆబ్వియస్లీ ఆబ్వియస్లీ అని నేను చెప్పేస్తున్నాను కానీ నిజానికి ఆ కన్సిడరేషన్ ఖచ్చితంగా ఉండదని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం ఇంకా సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ అలో చేద్దామా లేదా అన్న దగ్గర ఆగిపోయాం వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ వరీడ్ అబౌట్ హౌ టు అప్లిఫ్ట్ దెమ్ దాని స్టిగ్మా ఎలా తీసేయాలి ఆ డిస్కషన్స్లోకి ఇంకా మనం ఎంటర్ కూడా అవ్వలేదు హౌ టు రిమూవ్ ద స్టిగ్మా సో అసలు యూసీసీలో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కవర్ అవుతుందన్న హోప్ కూడా నాకు లేదు భరత్ ప్లీజ్ యా అంటే ఇప్పుడు మనము లీగల్ గా స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కానీ ఏ యాక్ట్ తీసుకున్నా కానీ ఈ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ కానీ ఎల్జిబిటి గురించి ఈవెన్ లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో రైట్ టు ట్రాన్స్జెండర్ యాక్ట్ కూడా తీసుకొచ్చారు కాకపోతే అందులో కూడా దిర్ ఇస్ నో మెన్షన్ అబౌట్ మ్యారేజ్ కానీ వాళ్ళ మ్యారేజ్ రైట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి వాళ్ళ సరగసి అనేది వాళ్ళకి అప్లై అవ్వటం లేదు సో అసలు అలాంటి డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ సో ప్రోగ్రెసివ్ అనమాట చాలా కన్జర్వేటివ్ ఉంటున్నాయి ఏదైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మైనార్టీ ఉమెన్ చేస్తున్నారు they are not extending the same argument ledante uh, alanti progressive thinking lgbt q community ki nedaithe cheyatam led anamata probably ee larger debate lo aa uh, aspect kuda teesukochi definitely danni inka better ga danni oka more egalitarian code teesaradaniki try cheyachu but uh, until now the discussion of the discussion made by uh, government is not so uh, నాట్ సో కాదు అసలు ఇట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ అగేన్స్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ అనే నాకు అనిపిస్తుంది యా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్రైబల్స్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ అది ఆల్రెడీ మనకు చాలా సక్సెస్ అండ్ మూమెంట్స్ అవుతాయి మన మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఇండియాలో వాళ్ళని మనం చేర్చుకోవడానికే ఇప్పటికీ చాలా ఇప్పుడున్న ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్లోనే వాళ్ళ లాస్లో వాళ్ళు ఉంటూ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి అన్ని స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటున్నప్పుడు కూడా ఇన్ని డిఫికల్టీస్ ఎదురుతున్న తరుణంలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే వాళ్ళ నుంచి రియాక్షన్ అని ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ మీరు న్యూస్లో చూసారా లేదో నాగాలాండ్లో ఒక బాడీ ఉంది నాగాలాండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ పబ్లిక్ రైట్స్ అడ్వకసీ అండ్ డైరెక్ట్ యాక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ అంట వాళ్ళు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు కదా సిక్స్టీ ఎమ్మెల్యేస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని మీరు కనుక యాక్సెప్ట్ చేసిన అగ్రీ చేసిన అడాప్ట్ చేసినా కూడా ఏది బీజేపీ వాళ్ళు పెడతా ఉంటుంది మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇల్లు తగలు పెట్టేస్తాము మీరు ప్రే ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్కి సకం అయిపోయి మీరు అది చేస్తే అంటారు సో ఇది జస్ట్ ఒక మచ్చుక మచ్చుక చెప్తున్నాను అంటే సోషల్ అండ్రెస్ట్ అవుతుంది ఇది జస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్లోనే కాదు మన దగ్గర కూడా అవుతుంది వేరే దగ్గర కూడా అవుతుంది సో ఈ సోషల్ అండ్రెస్ట్కి గురి చేయడం అవసరమా ఇప్పుడు త్రిపుల్ తలాక్ జడ్జ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు కానీ శబర్మల జడ్జ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు కానీ ప్రొటెస్ట్ వచ్చింది రిలీజియస్ బాడీస్లో అవన్నీ వచ్చాయి కానీ ఒక పెద్ద వైలెన్స్ కాస్ అవ్వడమో సోషల్ అండ్రెస్ట్ గురి అవ్వడమో ఏమి అవ్వలేదు బికాస్ దే ఆర్ జస్ట్ రీఫార్మింగ్ సమ్ పర్సనల్ లాస్ ఇదేంటంటే కంప్లీట్గా యూనిఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటివి వస్తాయి ప్లస్ ఇప్పుడు అదే నార్త్ ఈస్ట్లో ఎస్టీ పాపులేషన్ ఎక్కువ షెడ్యూల్ షెడ్యూల్
వాళ్ళకి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి పార్లమెంట్ లాస్ అప్లికబుల్ కాకుండా కస్టమరీ రైట్స్ని ఫాలో అయ్యేలాగా సో అంత లీగల్ డైవర్సిటీ ఉంది మన దగ్గర అంత లీగల్ ప్లూ ప్లూరలిజం ఉంది మన దగ్గర అలాంటి దాంట్లో మళ్ళీ యూనిఫార్మిటీ చొప్పించడం అనేది నాగాలాండ్లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ ఏ ఉంది ఏ పార్లమెంట్ యాక్ట్ వాళ్ళ మ్యాటర్స్ రిలేటింగ్ టు రిలీజియస్ ఆర్ సోషల్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ నాగాస్కి అప్లికబుల్ కాకుండా సో ఇలాంటి డిఫికల్టీస్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నప్పుడు సులువుగా యూసీసీ నచ్చేస్తాము అని చెప్పి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అని చెప్తే అది ఎలా ఎంతవరకు సాధ్యపడుతుంది ట్రైబల్ వచ్చేసరికి ట్రైబల్ ఎక్సెప్షనలిజం అనేది మన సుప్రీం కోర్టు కానీ మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా షెడ్యూల్ ఫైవ్ ఏరియాస్ షెడ్యూల్ సిక్స్ ఏరియాస్ వాటిలో ఉండే ట్రైబల్ కౌన్సిల్స్ వాళ్ళ అక్కడ ఉండే స్పెషల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ కానీ అక్కడ ఉన్న స్పెషల్ కల్చర్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కానీ ఈవెన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ థర్టీలో మైనార్టీ రైట్స్ కానీ అంటే వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ కల్చరల్ అండ్ లింగ్విస్టిక్ రైట్స్ సో ఇట్లాంటి రైట్స్ అన్నింటినీ వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి చాలా రైట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయన్నమాట సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యూసీసీ వచ్చినప్పుడు ప్రాబబ్లీ ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు దేర్ క్యాన్ బీ అంటే ఒక రీజనబుల్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఇవ్వచ్చు అంటే అన్లెస్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ సో అది ఐ ఫీల్ దట్ అది చాలా టచ్ ఏరియా అని చెప్పినట్టు కాకపోతే ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని ట్రైబల్స్కి ఎవరైతే మెయిన్ స్ట్రీమ్లో లేరు ప్రాబబ్లీ వాళ్ళకి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఇవ్వడంలో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ వెల్కమ్ సో యాక్చువల్లీ ఈ ట్రైబల్ ఈ టాపిక్ అన్నప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే సపోర్టర్స్ ఆఫ్ యూసీసీ యాంగిల్ నుంచి చెప్తుంటే వాళ్ళు కూకీస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఒక పర్టికులర్ లో ఉంది ఎలా అంటే వాళ్ళ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓన్లీ పెద్ద కొడుకు మాత్రమే వస్తుంది ఎల్డెస్ట్ సన్ మాత్రమే ల్యాండ్ వస్తుంది యంగెస్ట్ సన్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మణిపూర్ లో ఏదైతే జరుగుతుందో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఎట్లా పాయింట్ అవుట్ చేస్తారంటే బికాస్ ద ప్రాపర్టీ ఇస్ నాట్ గెట్ అండ్ ద యంగ్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఈ పది మంది ఉంటే యూ రిక్వైర్ టెన్ ఇన్ టు సమ్ వాట్ ఎవర్ ఫ్యాక్టర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫర్ యూ టు సర్వైవ్ ఇఫ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇస్ బీయింగ్ షేర్డ్ బై టూ లెట్ సే ఫోర్ సన్స్ ఉంటే నాలుగు సన్స్ నాలుగు ఈక్వల్గా డివైడ్ అవుతుంటే అక్కడ తాగుతుంది సో ఇలాంటి ఒక లాస్ ఇలాంటి ఒక పర్సనల్ లా ఉండడం వల్ల అవుతుంది రెండో కొడుకు మూడో కొడుకు వాళ్ళు మొత్తంగా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్క్రాచ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటూ ఇంకా ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తున్నారు అని ఒక టీరైజ్ చేసి కూడా మణిపూర్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని చూసే యాంగిల్ కూడా ఒకటి ఉంది దీనికి సో ఈ ఇవి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే అసలు దీన్ని సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు దాన్ని మనం ఎలా కాంబ్యాట్ చేయాలనుకున్నది కూడా ఒకసారి మనం అంటే కాంబ్యాట్ అంటే కాంబ్యాట్ కాదు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ నరేంద్ర మోడీ ఆర్ అమిత్ షా వాళ్ళు నార్త్ ఈస్ట్ లీడర్స్తో వాళ్ళు ఇచ్చిన అష్యూరెన్స్ ఏంటంటే మీకు యూసీసీ అప్లై కాదు అని చెప్పినట్టుగా తెలుస్తుంది బట్ అది కూడా మళ్ళీ ఇష్యూ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఐ నో ఇప్పుడు పరత్ చెప్పినట్టు ట్రైబర్ ఎక్సెప్షనలిజం అవన్నీ అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇస్తున్నప్పుడు ఇంకొకరు వస్తారు రిప్రజెంటేషన్ ఇంకొకరు వస్తారు ఇంకొకరు వస్తారు ఇంకొకరు వస్తారు వాట్ యూనిఫార్మిటీ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ అంటే ట్రైబల్స్కి ఇవ్వచ్చు బట్ వాళ్ళకి ఇస్తే వేరే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి కూడా చాలా జెన్యున్ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ డిస్టింగ్ కల్చర్స్ ఉంటాయి అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ని వైలేట్ చేసేవే అంటే అది ఆబ్వియస్లీ ఎవరు మనం డిఫెండ్ చేయం కానీ అవి కానీ ఉంటాయి పెళ్ళిళ్ళు కొంతమంది నైట్ చేసుకుంటారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల మార్నింగ్ చేసుకుంటారు మన దగ్గర ఇందాక డిస్కషన్ స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు ఒకటే గోత్రాలు పెళ్ళి చేసుకోరు సౌత్లో వేరే దగ్గర చేసుకుంటారు ఇట్లా ఇలాంటి ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి కదా ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా యూనిఫార్మిటీ వస్తుందా యూనిఫార్మ్ సివిల్ కోడ్ అంటే అన్న పాయింట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఏంటంటే అసలు మన దగ్గర యూనిఫామ్ క్రిమినల్ కోడ్ ఉంది కానీ దాంట్లో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి యుఏపిఏ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఐపీసీ ఫుడ్ అలిటరేషన్ యాక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఐపీసీ అవన్నీ కూడా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కాదు ఏంటేమో చెప్తున్నారు ఏం లేదు ఇన్ఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ లాస్ కెన్ బి మేడ్ ఆన్ ద ఆన్ ద ఫ్లై to bend the system
అంటే ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ ఫ్యామిలీ లాసే లేవు కదా మన ప్రాపర్టీ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ సేల్స్ ఆఫ్ గుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ పార్ట్నర్షిప్ ఇవన్నీ యూనిఫామ్ గానే ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ బై స్టేట్స్ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ని అడుగుతున్నారు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంది మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నదాన్ని అపోజ్ చేస్తారా అని అంటారు కానీ అదే కాన్స్టిట్యూషన్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ని అంత గట్టిగా కోరుకుంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో పెట్టేది పెట్టలేదు అదే కాన్స్టిట్యూషన్ యూసీసీ ని అంత గట్టిగా కోరుకుంటే యూనియన్ లిస్ట్ లో పెట్టేది పెట్టలేదు కాంక్రెంట్ లిస్ట్ లో పెట్టింది యూసీసీని కోరుకున్నారు ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారు కూడా యూసీసీ ఉండాలి బట్ వాలంటరీ ఉండాలన్నారు అసలు దీని గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లేదు ఆప్షనల్ ఉండాలన్నారు కాకపోతే ఇప్పుడు సి వాలంటరీ ఉండాలి అని అనుకున్నంత మాత్రం కూడా లేదుగా అంటే ఎలా అయితే ఎగ్జిట్ అవడానికి వాలంటరీగా ఉందో కోరుకునే వాళ్ళకు కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ నీడ్ అనేది కూడా ఉంటుంది యా 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 కరెక్ట్ బట్ ఇప్పుడు యూసీసీకి మనం ఇన్ని డేంజర్స్ ఇవన్నీ అంటున్నప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే బిఫోర్ ఎండింగ్ ఇట్ దీనికి ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్స్ కూడా మా యూసీసీ అపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి అపోజ్ చేసే ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ మన యూసీసీ బై డిఫాల్ట్ బై ఇట్స్ డెఫినిషన్ వీఆర్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఇట్ బట్ మనము దాన్ని అపోజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే లా కమిషన్ పబ్లిక్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటుందో దానికి ముందు వేసిన లా కమిషన్ యూసీసీ ఇస్ నైదర్ డిజైరబుల్ నాట్ విజిబుల్ అని చెప్పింది ఆ లా కమిషన్ చెప్పింది ఏంటి వాళ్ళు కొన్ని సొల్యూషన్స్ ఇచ్చారు ఏమని చెప్పారంటే మేక్ మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ యూనిఫామ్ ఏజ్ ఆఫ్ కన్సెంట్ లా కట్ తేవాలి సింప్లిఫై డివోర్స్ ప్రాసెస్ రిమూవ్ నోటీస్ పీరియడ్ క్లాజ్ అండర్ ఎస్ఎంఏ ఇప్పుడు స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ గురించి అసలు మనం మాట్లాడలేదు స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అంత మంచి సెక్యులర్ యాక్ట్ ఇంకొకటి ఉండదు దాంట్లో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి పబ్లిక్ నోటీ నోటీస్ పీరియడ్ అయితే థీమ్ అన్నారు పబ్లిక్ నోటీస్ థర్టీ డేస్ పెడితే ఆ థర్టీ డేస్ లో వీళ్ళందరూ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇంటర్ క్యాస్ట్ ఇంటర్ రిలీజియస్ చేసుకునే వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి తెలిసి అది వైలెన్స్ కి గురయ్యి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అడ్డు పెడతారు అలాంటి నోటీసుల వల్ల అలాంటి కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేస్తే తప్ప ప్లస్ వాళ్ళు ఇంకా ఏం చెప్పిందంటే ఇట్ ఈస్ హెచ్ హెచ్యుఎఫ్ స్క్రాప్ చేస్తారా విల్ యూసీసీ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ రెట్రోస్పెక్టివ్లీ కస్టమరీ లాస్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ వాట్ అబౌట్ దోస్ ఓరియాస్ విల్ యూసీసీ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా ఏమన్నారంటే కోడిఫై కస్టమరీ లాస్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్యూనిటీస్ ఎవ్రీ కమ్యూనిటీస్ ఫ్యామిలీ లాస్ టు బి రీవామ్ డ్ అండ్ మేడ్ జెండర్ జస్ట్ అంటే ఇది యూసీసీ అనే కాదు ఇది loop holes of all non religious civil laws to be fixed ante right. non religious the personal law kaadu kabatti vil edha cheskochu tribal communities to be excluded from ucc idi law commission government is in law commission cheppina report e idantha so law commission ila indi cheptund anamata government is in law commission ippude is in law commission emo ucc kavali ani cheppi public consultation chesthe intaku mundu is in law commission emo ucc ni direct ga it is it is not neither desirable nor feasible ani cheppi cheppi so yeah me iddariki closing thoughts cheptte bharat ah nenu em anukuntunnanu ante ucc anedi in some part andaru oka desirable ఎన్డీవర్ అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే దీనికి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి లేదంటే దీన్ని ఎవరెవరి కన్సెంట్ తీసుకోవాలి అనేది బాగా చర్చ జరిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీ వాళ్ళే ఒక ఒక మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ అదేంటి దీనికి తీసుకుంటే పర్సనల్ కోడ్ దాన్ని బట్టి గవర్నమెంట్ అనలైజ్ చేసుకొని ఒక హార్మోనైజ్డ్ ఇలా తీసుకొస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఈ చర్చ అనేది చాలా కన్స్ట్రక్టివ్ గా లేదంటే ఒక జస్టిస్ లేదంటే ఈక్వాలిటీ ఇటువంటి ఒక వాల్యూస్ తో జరిగే చర్చ లాగా ఉంటే ప్రాబబ్లీ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అనేది నా ఫీలింగ్ రాదర్ దెన్ ఇది యూసీసీ అనగానే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక రేజ్ తో లేదంటే ఒక ప్రో ఆర్ నెగిటివ్ ఏదైనా కావచ్చు కాకపోతే దాన్ని ఒక రీజన్ రీజనింగ్ తో బ్యాక్ చేసి ఆర్గ్యూ చేసుకుంటే మంచి సొల్యూషన్స్ వస్తాయి యూసీసీ ఇంప్లిమెంట్ కాకపోయినా సమ్ థాట్స్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అని నా ఒపీనియన్ యా సిద్ధు సో యూసీసి కొంచెం ఒక ఒక సైడ్ స్ట్రాంగ్ సైడే చెప్పేస్తున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు UCC సపోర్ట్ చేసుకుంటే ఎవరైతే అన్నారో అది జెండర్ ఈక్వాలిటీ నిలబడుతుంది రిలీజన్ నిలబడుతుంది అంటే నేను రెండే విషయాలు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ జనరల్ మనం ఒక అండర్స్టాండింగ్ తీసుకుంటే రీసెర్చ్ కానీ ఎప్పుడైనా తీసుకున్నా 
gender inequality correlates to socio economic conditions than whatever religious law you are uh, following ni socio economic conditions will have a greater impact on gender in uh, influence gender inequality than the form of religious law that you follow so ni nijangane gender equality teeskoralante ni use ki avasaram you can you can work, have like 100 ways to deal with it without disturbing the fabric and secularism din dwara achieve cheddam anukuntunnante the very nature of secularism ipudu general ku oka type of understanding untadu secularism ante enti all accepting for me accepting all religions is a motherhood statement danikantu oka meaning ante em led secularism anedi only way you understand secularism is creating church from state okay yeah yeah, yeah. సెపరేషన్ ఆఫ్ చర్చ్ అండ్ స్టేట్ అండ్ చర్చ్ జరిగిందో చర్చ్ లో ఏం జరుగుతుందనే స్టేట్ సంబంధం లేదు అండ్ ఒకవేళ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్ వైలేషన్ లో ఒక ఐపీసీ అంబిట్ లోకి వచ్చే విషయం ఏదైనా జరిగితే ఇట్స్ ఆల్వేస్ డెల్ట్ అండర్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా అండ్ ఇండివిజువల్లీ కేసెస్ తీసుకుని కేస్ టు కేస్ బేసిస్ మనం సాల్వ్ చేసుకోవాల్సిన విషయం తప్ప ఒక అంబ్రెల్లా లా తీసుకొస్తాను దాంట్లో నేను ఈ కోర్ట్ ఫామ్ చేసుకుని ఐ లో బిహేవ్ అకార్డింగ్లీ అనేది బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాజ్ అ స్పిరిట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ వెల్ సెట్ ఐ అగ్రీ కంప్లీట్లీ అండ్ నేనేం చేసేటప్పుడు కూడా నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే నువ్వు అన్నట్టు జెండర్ ఈక్వాలిటీ కావాలి ఇవన్నీ కావాలి సెక్యులరిజం గురించి మాట్లాడు సెక్యులరిజం కెన్ నాట్ బీ కాంట్రడిక్టరీ టు ప్లూరాలిటీ అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఒకవేళ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కావాలన్నా కూడా హౌ టు బి రీకన్సైల్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ అరైవ్ అట్ యూనివర్సల్ అప్లికబుల్ లా అన్నది అతి పెద్ద ఛాలెంజ్ సో ఈ వీళ్ళందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే యూసీసీకి అపోజ్ చేసేవాళ్ళు ఈ రిలీజియస్ లాస్ ఇలాగే ఉండని అంటున్నారా ఇవన్నీ కాదు మనకి ఈక్వాలిటీ కావాలి ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ సెక్సెస్ విత్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీస్ అండ్ నాట్ ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ కమ్యూనిటీస్ ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ కమ్యూనిటీస్ రావాలి అంటే అది చాలా పెద్ద టాస్క్ దాంట్లో చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి లాజిస్టికల్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ప్రాక్టికల్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి చాలా సోషల్ అండర్స్ట్ గురి చేసే కూడా ఉన్నాయి సో వీ నీడ్ ఈక్వాలిటీ విత్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీస్ బిట్వీన్ సెక్సెస్ బిట్వీన్ మేల్ ఫీమేల్ అండ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ సో లా కమిషన్ చెప్పే ఒక కోర్టుతోనే నేను ఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ కల్చరల్ డివర్సిటీ కె నాట్ బీ కాంప్రమైజ్ టు ది ఎక్స్టెండ్ దట్ ఆర్ అర్జ్ ఫర్ యూనిఫార్మిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ బికమ్స్ ఎ రీజన్ ఫర్ threat to the territorial integrity of the nation bharat sindhu rachna thank you guys thank you for joining thank you thank you for having me thanks thanks uh...